guys is my audio video clear என்னோட பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க எல்லாமே கிளியரா இருக்கான்றது கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க குட் ஈவினிங் गाइस ஹலோ கீர்த்திக் ரோஷன் ஹாய் பிரனிஷ் ஹாய் ஐஸ்வர்யா ஹாய் செல்வா கங்கா ஹாய் ஹாய் ஷுவத் குணசேகர் ஹாய் உங்களோட சான் மேம்ல இருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஹேப்பி ஈவினிங் மேம் வாய்ஸ் ப்ளர் ஆகுதா வாய்ஸ் ப்ளர் ஆகுதா பிரச்சனை இருக்கு ஆடியோ நல்ல இல்ல ரொம்ப ரோபாட்டிக்கா இருக்கா என்ன ஹே காய்ஸ் இப்போ என்னோட வீடியோ ஆடியோ கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எஸ் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் Yes. How can you see with this? Bloody. Yeah. Yes, it's clear. Ashwat is clear. Monish is clear. Study is still clear. English is clear. Okay, you can do it. It's clear. Okay. Sorry. I'm going to have a little bit of delay. Okay. How are you going to go to the evening? வாய் ஷிமோன் சார் கிளாஸஸ் ரெக்கார்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சார் வந்து பிஸியாக இருக்கார் வந்துடுவார் ஓகே வந்துட்டேன் அப்படி தானே ஸ்டடிஸ் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சரி ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாமா குட்டாக போச்சா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ரிவிஷனா சரி ஹவு டு ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸோட வந்து ஒன் ஷார்ட் செஷன் தான் இது ஏற்கனவே வந்து நம்ம லெக்சர் சீரீஸ் போயிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடியும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போக போகிறோம் நம்ம ஏதாச்சும் போகும்போது மேம் இது புரியல இந்த இது என்ன தானே படித்தாலும் மண்டியில் ஏறல அப்படின்னா அங்கே சொல்லுங்கள் அங்கே மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாம் ஓகே டுமாரோ ஸ்கூலா ஸ்கூலா நாளைக்கு வந்து எப்படி ஸ்கூல் இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க அஸ்வத் ஹவு கம் நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்கும் ட்யூஸ்டே சயின்ஸ் எக்ஸாமா ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்ரீ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் சரி நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஹவ் ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் இதில் வந்து நம்ம என்ன கற்றுப்போம்னா ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து எதுக்காக இன்னும் எல்லா ஆர்கானிசம்ஸும் எதுக்காக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேரியேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு கற்றுப்போம் அதுக்கப்புறம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன்று வந்து செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன்று வந்து ஏ செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இது ரெண்டுமே கற்றுப்போம் அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் மோடில் வந்து எப்படி வந்து ஃப்ளார்ஸில் நடக்குது அதுவுமே டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார
and in humans and the sexual reproduction every night the sexual reproduction not a clean up in a not a call and the egg fertilize a girl and a upper in and a contraceptive methods are okay either and I'm in the session now back up or I'm so let's get started okay heredity numericals are okay we'll do that Kartika Hanika Kartika Hanika nice name guy சில பேருக்கு சண்டே கூட ஸ்கூல் மேம் ஏன் நேத்ரா சண்டே கூட ஸ்கூல் வைக்கிறாங்க சே போகாதீங்க எல்லாரும் அப்படியே வீட்டில் மல்லாக்கா படுத்து தூங்குங்க ஓகே ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டஃப்பாக இருக்கா இருக்கிறதுலே வந்துட்டு ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து ஈஸி நிக்கி கேட்குறாங்க கண்ணாடி எங்கே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் என்ன பண்ணுறது அதுதான் போஷனாமா ப்ரோக்ராம் ஸோ ஸ்கூல் ஓ ஓகே ஃபைன் ஃபைன் டவுட்டாக லக்ஷ்மி நாராயணம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை மென்டி வந்துட்டு இந்த சாப்டருக்கு அப்புறம் இந்த சாப்டரோட மென்டி வரும் ஓகே ஹவு டு ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் முடிச்ச பேருக்கு அந்த சாப்டரோட திஸ் சாப்டரோட மென்டி வில் கம் ஓகே ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஓகே கைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா இனம் பெருக்க செய்கிறது ஓகே இதை வந்து டெஃபினேஷனில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் லிவிங் விங்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு young ones okay or human being or illa or animal or yara irundalo in the process mooliyama da vandittu kutties vandu kedaikidha so in the process ah namba reproduction appdina solrom okay now reproduction vandri it means அப்படியே நம்ம கதை எழுதணும் அதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன இட் மீன்ஸ் டு ரீப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு ஒன்று அதுவுமே ஆட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் பை விச் அன் ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் அன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஹூ இஸ் பயாலஜிக்கலி சிமிலர் டு தி ஆர் ஆர்கானிசம் ஓகே அதாவது நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த குட்டியும் நமக்கு வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும் நாம் இப்போது நீங்கள் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது பார்க்க ஒரு ஹியூமன் பீங் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு டைகர் மாதிரி இருக்காது அதுதான் இதோட டெஃபினேஷன் ஓகே ஹாய் மேம் பயோவில் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஒன் அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டியா ஆசம் யோகேஸ்வரி ஹவு டு ஜாயின் டைவா நீங்கள் லைவில் தான் சாட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம அந்தந்த டாபிக் உள்ள வரும்போது நீங்கள் டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளோலேயே போயிட்டு இருக்கலாம் மேம் எனக்கு ஏ செக்ஷுவல் டவுட் இருக்குதுன்னு இப்போவே கேட்காதீங்க வென் வி கம் டு ஏ செக்ஷுவல் அப்போ உங்கள் டவுட்டை கேளுங்க ஃபைன் எஸ் தென் இப்போ ஏன் வந்து ஆர்கானிசம் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பாடியில் நிறைய லைஃப் ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நியூட்ரிஷன் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கிரேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கலன்னா நம்ம வந்து யூனோ பேசிக்லி நம்மளால் சஸ்டெயினாக பண்ண முடியாது லைஃபே நம்மளால் வாழ முடியாது லீடே பண்ண முடியாது அப் ஆனால் ரீப்ரொடக்ஷன்ன்றது வந்துட்டு அது இல்லாமல் நம்மளால் உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்புறமே நம்ம ஏன் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு எசென்ஷியலான லைஃப் ப்ராசஸ் கிடையாது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஓகே எதுக்காக நம்ம வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ரிவிஷன் சீரீஸில் வந்துட்டு பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் வந்து தோனிக்கிட்ட கேட்பாங்க எதுக்காக வந்து உங்களோட ப்ரைஸ்லெஸ் கிஃப்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க அப்போ தோனி சொல்லுவாங்க ஜீவா வந்து ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு செலவாகும் ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்குது அப்படி இருந்துமே அகேன் வை ஷுட் பி ரீப்ரொடியூஸ் அப்படின்றது தான் குவஸ்டின் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதுக்கு வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க <laughs> அப்படி சொல்கிறக்கூடாது கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்போ ஏன் வந்து ஆர்கானிசம் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த செட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இப்போ ஒரு டைகர் இருக்குது ஒரே ஒரு டைகர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த டைகர் வந்து இருக்குன்றதே நமக்கு வந்து தெரியாது அது நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால அவ்வளோ அதோட நம்பர் அவ்வளோ நிறைய இருக்குறதுனால தான் ஓ இப்படி ஒரு உயிரினம் இருக்கா அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பீஷிஸோட கண்டினியூட்டிக்காக ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து தேவை செகண்ட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஜென்ரேஷன்ல தான் இனோஜேஷன் நம்ம ரத்தம் என்னோட பிளட் அப்படிலாம் சொல்றோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகிறதுக்காகவுமே ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு தேவை மூணாவது ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இது மூலியமாக வந்து வேரியேஷன்ஸ் வருது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால வேரியேஷன்ஸ் வருது ஸோ தீஸ் ஆர் தி த்ரீ செட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் எத
happy birthday your friend vishnu na vandu last la vandu na mail id kudukuren but ipo vandu in the class gavanikalam okay it stops an organism from going extinct yes adhu da vandu continuity of species exactly nikki so in the reasons kaga or organism reproduce pannanum okay now ipo second question enna appadina in the organisms ella exact ah irukuma ipo neenga reproduce pandra kai illa pa na reproduce pandra nammalo kutti illa ungalo kutti ella paakradhukku appadi acha sel ungala mari irukuma appdin kekkranga namakke theriyum irukadu yen irukadu appdin vandru kekkranga okay yen irukadu அப்படின்னா நம்மளோட லிவிங் பீங்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம்ல நமக்குள்ள வந்துட்டு இவர் ஆல் மேட் அப் ஆஃப் வந்துட்டு செல்ஸ் இந்த செல்ஸ்குள்ள என்ன இருக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கு குரோமோசோம் இருக்கு இந்த குரோமோசோம்குள்ள டிஎன்ஏ வந்து இருக்கு இந்த டிஎன்ஏ வந்துட்டு உங்களில் வேற மாதிரி இருக்கு என்னோட வேற மாதிரி இருக்கு இந்த டிஎன்ஏ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டி ஆக்சிராய்போ நியூக்ளிக் ஆசிட் நம்ம வந்துட்டு போன செஷன்ல கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன்ல கூட நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும் டிஎன்ஏ பற்றி எல்லாம் ஓகே So, DNA ஸோ வந்து பேசிக்லி என்ன நம்ம கத்தி படத்தில் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடிக்கு வந்துட்டு டிஎன்ஏ ஓகே எஸ் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்ன டவுட்டு சொல்லுங்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன் வாட்ஸ் அ டவுட் டி ஆக்சிராய்போ நியூக்ளிக் ஆசிட் கார்த்திகா ஹனிகா சொல்கிறாங்க வெரி குட் ஃபார் அனிமல்ஸ் மேம் பாக்யலக்ஷ்மி இது வந்து இந்த டிஎன்ஏ வந்து அனிமல்ஸ்லேயும் இருக்குது பிளான்ஸ்லேயுமே இருக்குது ஈவன் இன் வைரஸில் கூட வந்துட்டு ஆர்என்ஏ இருக்குது ஸோ ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் பேசிக்லி எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் இருக்குது அது டிஎன்ஏவா ஆர்என்ஏவான்றது மாறுபடும் ஓகே டிஎன்ஏ கான்செப்ட் புரியலையா சரி இப்போ லக்ஷ்மி இருக்காங்கல்ல இது வந்து லக்ஷ்மின்னே வச்சுப்போம் ஸோ லக்ஷ்மியை வந்துட்டு இப்போ நான் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா லக்ஷ்மியை தயாரிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து நிறைய செல்ஸ் வந்து தேவை ஓகே இந்த செல்ஸுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு லக்ஷ்மி தயாரிக்கணும்னா அந்த லக்ஷ்மிக்குள்ளே வந்துட்டு டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்கன்ஸ்னால் ஹார்ட் ஒரு ஆர்கன் லங்ஸ் ஒரு ஆர்கன் கிட்னி ஒரு ஆர்கன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கன்ஸால் வந்துட்டு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா டிஷ்யூஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா செல்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த செல்ஸ்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய இருக்குது நிறைய விதமான இந்த செல்ஸுக்குள்ளே வந்து நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைட்ரோகான்ட்ரியா இருக்குது அப்படியே வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது பேர் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போது இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே ஜூம் பண்ணி பார்த்தா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த குரோமோசோம்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தா டிஎன்ஏ வந்து இருக்குது இந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ உங்கள் இப்போ லக்ஷ்மியை உருவாக்கணும்னா லக்ஷ்மி வந்துட்டு ஃபேராக இருக்கணுமா டாராக இருக்கு டார்க்காக இருக்கணுமா இல்லை அவங்க ஹேர் கலர் எப்படி இருக்கணும் அவங்க ஐ கலர் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் நான் லக்ஷ்மியை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த டிஎன்ஏவில் தான் இருக்குது ஓகே ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் லைஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ லக்ஷ்மி இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா டிஎன்ஏ கான்செப்ட் Because of variation, we do not look the same. Very good, Nikki. DNA is highly called in chromosomes. Red, green, violet. Red, green, violet. Nalala arikke. Okay. So, Lakshmi is clear. Okay. Yes. Praveen Kumi, clear. Yes, sir. Okay. Fine. இப்போது இந்த டிஎன்ஏ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட்டு இப்போது நான் ஒரு வீடு வந்து கட்டணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் வந்து அந்த ரூம் என்ன சைஸ் இருக்கணும் இந்த ரூமு இங்கே தான் வந்து கிச்சன் இருக்கணுமா இந்த இடத்துல வந்துட்டு பெட்ரூம் இருக்கணுமா இந்த இடத்துல தான் ஹால் இருக்கணுமா அது எவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் எத்தனை ஃபீட் இருக்கணும் இல்லை எத்தனை மீட்டர் இருக்கணும் அப்புறம் அந்த வாலுக்கு எந்த கலர் அடிக்கணும் எந்த டிசைன் வரணும் எங்கே ஆர்க் வரணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்மளை உருவாக்கணும் இப்போ நான் வந்து இப்படி இருக்கணும் என்னோடய முடி இந்த மெட்டீரியல் ரைபோ <laughs> Nucleic acid அதுக்கப்புறம் it is the genetic material 
जेनेटिक मेटीरियल प्रसेंट इन मोस्ट ऑफ दि आर्गनिसम इन मोस्ट ऑफ दि आर्गनिसम शोर मून लाइट पड़ 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 ओके सो दिस दि डेफिनेशन आफ डिएनए डिएनए वो डी आक्सी न्यूक्लिक आसिड इतना जेनेटिक मेटीरियल मोस्ट आफ दि लिविंग आर्गनिसम इतना जेनेटिक मेटीरियल दिस डिएनए इज रेस्पानिबल फॉर युर ई कलर फॉर युर हेर कलर फॉर युर स्किन कलर फॉर युर हईट इतमी एल विषय डिएनए दा रेस्पानिबल ओके दिस क्लियर कार्तिका हनिका मैटोस अंड मियास नव यु नाट टाकिंग अबउट दट नव ना अद्क वो विल सी ओके Yes, yes, yes. Yes, Tamil Selvi. So, ma'am, Menti. Menti 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 will come on Monday. Okay. Moonlight, you know, the problem is solved. Okay. I will put a separate session for that. Yes, Tamil Selvi, you know, doubt is there. You know, doubt is there. Tell me. Sabari, we are not talking about mitosis and meiosis. This session is only for reproduction. Mitosis and meiosis, we will see. Okay. Yes, so Satya Gulata, full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Okay. Tamil Samuli, we have to go to the Gonads, we can see it. We can't go to the Gonads. If I am doing this topic, if you have any doubt about that topic, you can ask that topic. If you are going to go to the Gonads, you can ask that topic. Okay? Yes, so move forward. Let's talk about the Gonads. The Gonads is the DNA part. मोनिश के इन्हें डाउट इधर ला पुरी ये लोग लेके डीएनए पार्ट ना इन्हें सुनने नम्बरोंडे बॉडी ये लामे वंदते इप्पो ना मोनिश वंदते उरुवा करो अपनी ना इन्हें इनको मोनिश उरुवा करो ना उरो ऑर्गेन्स ला इनके ताव पर द किडनी वेनो हार्ट वेनो अदला वेनो इप्पो इन्द ऑर्गेन्स ला ना उन्दे न्यूक्लियस मैटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल सेल मेम्रेन अंतमारी नरी स्ट्रक्चर इो नम्बर रीप्रोडक्शन पीसद नाम पड़ो अब सेलस न्यूक्लियस मट ना जूम पड़ी पाकपो न्यूक्लियस अब पाता न्यूक्लियस क्रोमोसोम अब स्ट्रक्चर सर क्रोमोसोम अब पाता डिएनए डिएनए रेस्पानिबल अब कैटा मोनिश वे वाको करपाको इले उ हईटुक उंगा सर इं डिएनए वो एल रेस्पानिबल अब उई कल स्किन कलर उ हेर कलर सो इतमी विषय डिएनए वो रेस्पानिबल ओके नौ ना वो अस्टन कैटोम पाती नंब वो एलेंदारीपोम नम्बर रीप्रोडक्शन पड़ेद अब कैटा कल वेरियशन ईवन शुरुखानो सन्नता वो पाक अब कट तटेमारी नम्बर डिफ्रेंस इवर इवो पि अब नमक आना अच्छा अब अब नम्बा इत वेरियशन एना अब डिएनए ना अभी इंफर्मेशन वो कापी पड़ो शुरुखान लगे पिने के पोद अएनए वो अब कुछ स्लेटा वो इंफर्मेशन चेजा रिशीव आगे ओके इज दिस् क्लियर मैम देन व्हाट अबाउट कैरेक्टर्स अब कैटा कैरेक्टर्स नंब कंट्रोल अंड कोडन ई थिंक अक्वयड ट्रेट अद कंट्रोल अंड कोडन रईट ये अक्वयड रेट इज इट इन कंट्रोल अंड कोडन आम अक्वयड रेट इनहेरीटेड ट्रेट अब ना पातमें इनहेरीटी अंड एवल्यूशन चाप्टर इनहेरीटी अंड एवल्यूशन अक्वयड अंड इनहेरीटा पात Yes, notes. Anuplam, Chutti, Kutis. 
clear ah okay then each time during copying of dna there will be a error ah ma'am abdin keta ashwath vandu each time vandu error en kadaiyadhu ipo konjam difference varanum ipo ashwath neengle vandittu ipo aishwarya oda assignment neenga assignment mudikala ana aishwarya oda assignment paathu neenga copy adikinga ana neengle enna panvinga ava eludna maari nam eludha koodadha ava eludna pattern re nam panna koodadha konjam maathi eludha ena vandu teacher kandu pudichira koodadha neenga aishwarya oda dhaan paathu eludirkinga ana andha ashwath vandu konjam change panni vandu or assignment kudupinga illa so adhe da vandu dna copying lu nadakkudhu and the information vandu edukku ana adhe mari actions la illama konjam changes oda vandu copy panni you know paste pannudhu avula da okay is that clear kishor kumar solunga unga doubt enna genes na enna appadina it is a segment of dna dna ivlo perus irukala adalla konju pagudhiye vandu or konju part or konju portion na gene nu solluvom okay Ma'am, but my bro looks exactly like my dad's younger photos. Konja valara valara change varo. Ipo ninge idile paarenga ivar paaka kabbe Shahrukh Khan mari irukku. Kabbe exactly Shahrukh Khan mari irukku. Chinna vayasla paatha mandriye. Ana appeyume paatha konja changes vandu irukku. Achchasal appde twins mari irukanga appdin solla mudiyadhu. Konja difference irukku la. Adha similar nu solluvom. Yes, adhe heredity. Yes, yes. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர் ஸோ இதனால ஏன் இதனால நடக்குது அப்படின்னா டிஎன்ஏ கொஞ்சம் காப்பி பண்ணும் போது எக்ஸாக்டாக காப்பி பண்ணாது நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் எக்ஸாக்டாக பண்ணால் மேம் கிட்ட மாட்டி போன்ற மாதிரி கொஞ்சம் வந்து டிஸ்சிமிலராக கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸோட காப்பி பண்ணோம் ஓகே எஸ் நவ் நம்ம அந்த கொஸ்டின்கான வந்து ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் ஸோ டேடியிலேருந்து அந்த சன்னுக்கு அந்த ஜீனு டிஎன்ஏ வந்துட்டு போகுது எக்ஸாக்டாக போகுது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸோடு வந்துட்டு போகும் ஓகே ஸோ செல்ஸ் யூஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு பில்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ வந்துட்டு நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னா சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இன் திஸ் ப்ராசஸ் தேர் இஸ் சம் வேரியேஷன்ஸ் அட் டேக் பிளேஸ் இன் டிஎன்ஏ ஸோ காப்பி பண்ணும் போது கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸோட காப்பியிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க டிஎன்ஏ காப்பி ப்ரொடியூஸ் will be similar அப்படி வர அந்த இன்டிவிஜுவல் வந்துட்டு அந்த காப்பி வந்து சிமிலரா இருக்கும் ஆனா அச்சசல் ஒரே மாதிரி இருக்காது அவ்வளவுதான் ஓகே ட்வின்ஸ் வந்துட்டு ஏன் அப்படி சிமிலரா இருக்காங்க அப்படினு கேட்டா அது ட்வின்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க தான் சிமிலராக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அவங்க சிமிலராக கிடையாது ஐ மீன் தே ஆர் நாட் த ட்வின்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு ஈச் அதர் பட் தே ஆர் சிமிலர் டு தேர் ஃபாதர் அது புரியுதா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருண் அரவிந்த் ட்வின்ஸ் எடுத்துப்போமே அந்த விஜய் டிவியில் ஷோஸ்லலாம் வராங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த ட்வின்ஸை எடுத்துக்கிட்டா இல்லை டான் படத்தில் வந்தாங்களே அந்த மொட்டை ட்வின்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு அச்சசல் ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஆனால் அவங்களுமே அவங்க அப்பா கூடயோ இல்லை அம்மா கூட நிற்க வச்சா அவங்களுக்குமே அந்த அப்பா அம்மா கூடமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு மேலே இருக்க தலைமுறைக்கும் இவங்களுக்குமே வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அங்கே தான் நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம இந்த ட்வின்ஸுக்குள்ளே காப்பிங் பற்றி பேசலை ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் மே எங்க இருந்து வருது அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து தான் வருது அங்க இருந்து வரும்போது கொஞ்சம் மாறுபட்டு வருது அவ்ளோதான் ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் தட் இஸ் டாக்டர் மூவி தட் இஸ் நாட் டான் இட்ஸ் டாக்டர் மூவியா ஓ ஓகே சரி டாக்டர் மூவிங்க ஆ மேம் வணக்கம் டுமாரோ நாளைக்கு சண்டே ஆச்சே மண்டே தான் மெண்டி ஓகே சரி இது கிளியர்னா நெக்ஸ்ட் போயிரலாமா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா கிறிஸ்டால் கிளியர் மேம் லெட்ஸ் மூவ் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செஷன் பார்த்துருந்தீங்களே சொல்லுவேன் வேரியேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது இந்த காலத்தில் இருக்கிற இந்த மனுஷரை வந்து கொண்டு வந்து நம்ம இந்த ரூமில் வச்சோன்னா என்னடா நீங்கள் மனுஷங்க காற்று வந்து ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இவ்வளோ பொல்யூஷனில் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்களே நம்மளை வந்து திட்டிகிட்டே போயிடுவார் ஓகே ஆனால் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸ்லாம் வந்துச்சு நம்மலாம் வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணோன்னா அந்த வர நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க கொரோனா வைரஸை வந்துட்டு ஒரு வேலை மறுபடியும் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இன்னுமே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்துட்டு உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே வாய் இஸ் டிஎன்ஏ காப்பிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வாய் இஸ் டிஎன்ஏ காப்பி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வச்சு தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனே கிடைக்கிது அப்போ தானே என்னால் உணவு உருவாக்கவே முடியும் சரி ருச்சிகா தேங்க்யூ கிரேஸ் மேக்கர் அதனாலலாம் கிடையாது கண்ணாடியை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் மறந்துட்டேன்
சரி எஸ் திஸ் கிளியர் எதுக்கு வந்து நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வேரியேஷன்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம சர்வைவ் பண்ணணும் இல்லை எவல்யூஷன் என்ற ஒரு ப்ராசஸே வந்துட்டு வேரியேஷனால் தான் வந்து வந்தது சொல்கிறாங்கல்ல நமக்கு ஆதி காலத்தில் அந்த டெய்லாக இருந்துச்சுன்ட்டு அப்போ தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ தேவையில்ல ஸோ டெய்ல் இல்லை ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் மூலயமா எவல்யூஷனுமே வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே எஸ் ஸோ கிளியர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் என்ஆஃப் அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அதுதான் மெயின் திங் ஸோ அந்த ஸ்பீஷியஸ் வந்துட்டு சர்வைவ் ஆகும் எந்த ஒரு கண்டிஷனாக இருந்தாலும் சர்வைவ் ஆக உதவி செய்கிறது இந்த வேரியேஷன்ஸ் தான் செகண்ட் வந்து என்ன இந்த என்வாய்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த சேஞ்ச் ஆகிற என்வாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் உதவி செய்யும் ஓகே ஸோ வேரியேஷன்ஸ்னால தான் எவல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நடந்துச்சு ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு அந்த டைப்ஸ்குள்ள வரும் இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் நான் என்ன எதுக்கு அது பண்ணணும் டிஎன்ஏ காப்பிங் பண்ணும்போது சிமிலராக இருக்கா இல்லை அச்சசல் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஐடென்டிக்கலாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா என்ன மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கு டூ மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு ஏ செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் நடக்கும் ஏ செக்ஷுவல் இந்த மாதிரி யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் அமீபா அந்த மாதிரி இதில் நடக்கும் அது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே சண்டே செஷன் வேணுமா சரி ஓகே நாளைக்கு ஹவு டு ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸோட மென்டியோட வந்துடலாம் ஓகே வாஷ்வத் ஹாப்பி மேம் அப்போ ஏன் நம்ம எவால்வ் ஆகலை மேம் அப்போ ஏன் நம்ம எவால்வ் ஆகலை ஏன் நம்ம எவால்வ் ஆகலையா ஜோசப் அண்ட் அலோன் சியா நம்ம வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே தான் இருக்கோம் இப்போது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ்ன்றது அதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா வைரஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே வந்து இல்லை ஆனால் கொரோனா வைரஸ் வரும்போது நம்ம எல்லாருமே அந்த வேக்சின் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே ஒரு இல்லாத ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு நம்ம ஏன் வந்து வேக்சின் எடுத்துக்கணும் ஒன்று நம்மளை சுற்றி வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு இது நடந்துச்சு இந்த லாக்டவுனு ரெண்டு வருஷம் லாக்டவுன் அப்படிலாம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது கொரோனா வைரஸ் மாதிரியே ஒரு வேலை இன்னொரு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் நான் எல்லாருமே அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமை சண்டை போடுறதுக்கு நம்ம பெட்டராக இம்யூனாக இருப்போம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுதான் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்குள்ளே போயிடுச்சு உங்கள் டிஎன்ஏக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருச்சு நீங்கள் வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டீங்கல்ல உங்கள் பாடி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது உங்கள் பிள்ளைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கொரோனா வேக்சினுக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பிள்ளையிலே வந்துடும் ரைட் மேம் ராட்டாக்ஸா நாளைக்கு ராட்டாக்ஸா வேணும் இதோட மென்டி வேண்டாமா மேம் தே சே இந்த ஃபியூச்சர் வி வில் நாட் ஹாவ் டோஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் பிகமிங் யூஸ்லெஸ் போகிற போக்க போகத்தா அப்படி தான் ஆயிடும் போல இருக்கு நம்ம வந்து நடக்காமல் இருந்தோம் நம்ம கால்களை அவ்வளோவா யூஸே பண்ணாமல் இருந்தோம்னா எல்லாத்துலேயும் அந்த அவ்வளோ பெரிய சிஸ்டம் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு அப்படி போயிடலான்னு அப்புறம் எதுக்கு டோஸ் தேவைப்படும் சொல்லு சொல்லுங்க ஓகே மென்டி ஓகே சரி ஓகே பண்ணிடலாம் எஸ் ஆக்சுவலி வந்து விஸ்டம் டீத் வந்து அதுவுமே ஒரு டைப் ஆஃப் வேரியேஷன் தான் ஆனால் இது வந்து சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேருக்கு வந்துட்டு இன்னுமே இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கள் வீட்டில் எடுத்தேன்னா என்னோட தம்பிக்கு வந்து விஸ்டம் டீத்தே இல்லை ஆனால் எனக்கு ஒன்று வந்துச்சு அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு விஸ்டம் டீத் ரிமூவல் நான் பண்ணேன் அந்த டீத்தை ரிமூவ் பண்ணேன் அந்த பழைய காலத்து அந்த பழைய காலத்து மனுஷர்கள் இருந்தாங்கள்ல எங்கள் அவங்க பழைய காலத்து மனுஷர்கள் காணும் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பச்சையாகவே அந்த சிக்கன்னு அதெல்லாம் அப்படியே ஒன்று கொன்று போட்டு அப்படியே பச்சையாகவே சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக அந்த விஸ்டம் டீ தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா அந்த மீட்டெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் நம்ம குக் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக கொழுக்கு முழுக்காக சாப்பிட்றோம் அவங்கள மாதிரி ராவாக சாப்பிடல அதனால் நமக்கு விஸ்டம் டீ தீ இப்போல்லாம் தேவைப்படுறதே கிடையாது ஓகே எஸ் 
வெஸ்டீஜியஸ் ஆர்கன் அது அப்பெண்டிக்ஸ்ன்றது வந்துட்டு நம்ம உடம்புல வந்துட்டு எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லாத ஒரு ஆர்கன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு காலத்தில் இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து டெயில் இருந்துச்சுல அந்த டெயில் தான் வந்துட்டு சுருங்கி அப்பெண்டிக்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தர்ணிதரன் ஓகே விஸ்டம் டூத்னால் என்னென்னா நம்மளோட டீத்தில் வந்து நிறைய நமக்கு தேர்ட்டி டூ டீத் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே தேர்ட்டி டூ இருக்குது டீத் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் சில இந்த லாஸ்ட் எயின்ஸில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் டீத் இருக்கு <laughs> ஓகே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்களா பார்த்துடலாமா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு ஏ செக்ஷுவல்னால் என்ன ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரே ஒரு பேரண்ட் தான் இருப்பாங்க ஒரே ஒரு ஆள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க ஓகே ஸோ தேட் இஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரே ஒருத்தர் இருக்கிறதுனால அவ்வளோவா டைம் தேவைப்படாது அவ்வளோவா எனர்ஜி தேவைப்படாது ஸோ லெஸ் டைம் லெஸ் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் இதில் வேரியேஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னொரு பார்ட்னர் இல்லை இன்னொரு பார்ட்னர் இருந்தால் தான் வேரியேஷனே பண்ண முடியும் இன்னொரு பார்ட்னர் இல்லாத போது எப்படி வேரியேஷன் வரும் ஸோ லெஸ் வேரியேஷன் செகண்ட் இது வேரியேஷன் இல்லாததுனால என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அமீபா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு சம்பவம் செஞ்சால் தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே எஸ் இதில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால ஆஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும் கொஞ்சம் எனர்ஜி செலவாகும் ஓகே அண்ட் இதில் இதனால் ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே இருந்தும் வேரியேஷன் வந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால் என்வாய்மெண்ட்டுக்கு பெட்டராக அவங்க வந்து அடாப்ட் ஆகுவாங்க எக்ஸாம்பிள் சிறந்தது நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் ஓகே எஸ் சம்பவம் ஸ்டார்ட் ஆ மை கிராண்ட்மா இஸ் மேக்கிங் கொடுவலே நிக்கே கொடுவலே சாப்பிட்ற டைமா இது சரி ஓகே இது கிளியராக நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடலாமா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வச்சு ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள போயிடலாம் ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ செக்ஷுவலுக்கும் செக்ஷுவலுக்கும் ஏ செக்ஷுவல்னால் ஒரே ஒரு தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு பேரண்ட் தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரே ஒருத்தர் இருக்கிறதுனால எல்லாமே தானே தன் கையே அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறதுனால லெஸ் டைம் லெஸ் எனர்ஜி இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ மோர் டைம் மோர் எனர்ஜி ஓகே இங்கே வேரியேஷன் கம்மி இங்கே நிறைய வேரியேஷன் இருக்கும் இங்கே என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக அடாப்ட் ஆக முடியாது இங்கே அடாப்ட் ஆக முடியும் எக்ஸாம்பிள் அமீபா எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீங்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் கிளியர் சாண்டு மேம் ஓகே சரி கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க ஐஸ்வர்யாவுக்கு ம் வாட் இஸ் தி கெமிக்கல் கம்போசிஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னா அந்த ரைபோஸ் இருக்குது சுகர் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது ஃபாஸ்வேட் பேக் போன் இருக்குது ஓகே ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டால் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சுது ஓகே ஏ செக்ஷுவல் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒன் பேரண்ட் ரிமம்பர் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ செக்ஷுவலாக என்னென்னன்ட்டு ரைட் இப்போ நம்ம ஜம்ப் ஆயிடலாம் ஏ செக்ஷுவலில் எப்படியெல்லாம் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குன்ட்டு ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து ப்ளீஸ் கிவ் என்சிஆர்டி நோட்ஸ் சர்வா இட் இஸ் கம்மிங் சூன் வெரி வெரி சூன் ஓகே நோட்ஸ்னால் டிப்பிக்கல் நோட்ஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு மைண்ட் மேப் மைண்ட் மேப் சீரீஸ் வந்துட்டுருக்கு ஓகே உங்களுக்கு மைண்ட் மேப் சீரீஸ் வேணுமா இல்லை நோட்ஸாக வேணுமா அதுவுமே சொல்லிடுங்க ஓகேவா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஆல்சோ எஸ் வரும் சரி இப்போ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னா ஃபிஷன் செகண்ட் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூணாவது ரீஜெனரேஷன் ஃபோர்த் பட்டிங் அப்புறம் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் அண்ட் யூ ஹாவ் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் ஓகே ஸோ எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏ சிக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ செக்ஷுவல் ஏ செக்ஸ் அப்புறம் அதில் சிக்ஸ் டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த ஃபிஷனில் வந்து அகெயின் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பைனரி ஃபேஷன் ஒன்று மல்டிபிள் ஃபேஷன் யாரோ சொன்னாங்க மேம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் கஷ்டம்ன்ட்ட
பண்ணியாச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பிளாக் பண்ணியாச்சு நீங்களும் உங்கள் இதில் பிளாக் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே ஸ்பேம் பண்ணுறாங்களா சரி நான் பிளாக் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி தெரிஞ்சுட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் பிளாக் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே எஸ் மூவ் ஃபார்வர்டு எஸ் சரி பாருங்கள் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது இந்தந்த சிக்ஸ் டைப்ஸ் என்னென்னு புட் பண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் ஃபிஷனில் யூ ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து பைனரி ஃபிஷன் செகண்ட் ஒன் வந்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் ஓகே எஸ் நிச்சஸ் வந்து எவல்யூஷனில் வரும் ஐ வில் டீச் யூ லேட்டர் ஆஃப்டர் திஸ் டாபிக் ஓகேவா சோபனா நிச்சஸ் வந்து அதில் வரும் ரைட் நோ ஃபிஷன் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃபிஷனில் நான் என்ன சொன்னால் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பைனரி ஒன்று வந்து மல்டிபிள் ஸோ இது யூஷுவலாக வந்து யூனி செல்லுலர் யூனி செல்லார்னா என்ன ஒரு ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்லாக செய்யப்பட்ட ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் தான் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஓகே எஸ் அண்ட் தட் ஃபிஷன் ப்ராசஸ்னால் என்ன இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பை செல் டிவிஷன் ரைட் வித்யா விகாஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட்டா ஓகே எஸ் அமீபா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கரெக்டு இஸ் இஸ் கிளியர் ஃபிஷன்னா என்ன யூஸ்வலி வந்து இந்த யூனி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரே ஒரு செல்லு தானே இருக்கு அவங்களோட உடம்பே வந்துட்டு பூரா ஒரு செல்லாக தான் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பைனரி இன்னொன்று மல்டிபிள் ஃபிஷன் ஃபிஷன் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னா செல் டிவிஷன் இந்த ஒரு செல்லே வந்து டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி தான் அது ரீப்ரொடியூஸே பண்ணுது ஓகே எஸ் பேரமிஷியம் ஆல்சோ இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ நம்ம பைனரி ஃபிஷன்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு டைப்பில் ஃபஸ்ட் பைனரி ஃபிஷன்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இருக்கிறதே ஒரு செல் இந்த ஒரு செல் அப்படியே பலாக்க அப்படி பொழந்துருச்சுன்னா ரெண்டு செல்லாக வந்து மாறிடும் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் காமெடியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு செல் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா இவங்க என்னென்னா இவங்க அழியவே மாட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் என்னோடய குட்டி அப்புறம் அது வளர்ந்து வரும் நம்ம இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு காலத்தில் காலி ஆயிரும் இருக்க மாட்டோம் மண்ணோட மண்ணாக போயிடும் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்க ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் டார்க் ஹியூமர் பட் இருந்தாலும் திங்க் அண்ட் சி ஒரு அமீபா இருக்குது இந்த அமீபா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால ரெண்டாக மாறிடுச்சு அதோட ஆத்மா அப்படியே ரெண்டாக பொலந்து பொலந்துருச்சுன்ற மாதிரியே ஒரு மீனிங்கில் இருக்குது ஓகே லீஷ்மேனியா எஸ் சரி பைனரி ஃபேஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் விஷ் அண்ட் ஆர்கானிசம் டிவைட்ஸ் இன்டூ டூ and each part carries its own genetic material okay so exactly two half are irukku idilla binary fusion la moonu types vandu irukku right ma'am pdf telegram la send panna maatingla appdin keta pandren na adha dhaan keten ipdi notes ah venuma illa easy ah or path odane ore or page la dhaan irukum and or page path odane mothama revise aana mari aidum அந்த மாதிரி வேணுமான்னு கேட்டேன் மைண்ட் மேப்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே வேணுமே மேம் ஓகே பண்ணிடலாம் ரெண்டுமே வேணும் காலா ஆசாருக்கு இன்னும் வரல மோனிஷ் நம்ம வரும்போது அப்போ போயிடலாம் ஓகே சரி இப்போ பாருங்கள் பைனரி ஃபேஷன் வந்துட்டு மூணு டைப்ஸாக நடக்குது ஒன்று வந்து அந்த செல் டிவிஷன் எக்ஸாக்டாக டூ ஹாஃபாக இருக்குது ஒரு செல் இருக்குது இந்த ஒரு செல் வந்துட்டு அப்படியே பாதி பாதியாக கட் ஆகி ஒன்று வந்துட்டு தண்ணி அமைவா இன்னொரு வந்துட்டு ஒரு அமைவாக மாறிடுது அந்த மாதிரி நடக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எனி பிளேன் ஸ்பிளிட்டிங்கு எனி பிளேன்னா இப்படி இருக்குன்னா இது எக்ஸாக்டாக ஹாஃபாக இல்லை ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி கூட வந்துட்டு நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது என்ன அப்படின்னா டெஃபினைட் ஓரியன்டேஷன் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா லேஷ்மேனில் வந்துட்டு நடக்குது லேஷ்மேனில் வந்துட்டு அந்த ஒரு மேலே வந்துட்டு அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்காக மொட்டிலிட்டிக்காக மொபிலிட்டிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்கோ அதன் வழியாக வந்துட்டு அந்த டிவிஷன் வந்து நடக்கும் ஓகே எஸ் இதோட டயக்ராம்ஸ் நம்ம பார்த்துறோம் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹாஃப்ஸ்னால் எப்படி இருக்குன்னு மேம் டெலிகிராம் இல்லையா சரி அப்போ வாட்ஸ்அப் சேனல் ஆரம்பிச்சிடலாமா வாட்ஸ்அப் சேனல் லேஷ்மேனியா எஸ் பிளாக் ஃபீவர் இஸ் காஸ்ட் பை லேஷ்மேனியா ஓகே இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ்லாம் வருது அதோட கொடூரமாக இவ்வளோ உள்ள பெரிய பாயில்ஸ் இருக்குது தயவு செஞ்சு போய் பிக்சரை மட்டும் யாரும் டைப் பண்ணிடாதீங்க இந்த கால ஆசார்னா என்ன அப்படின்றத போய் டைப் பண்ணாதீங்க இவ்வளோ பெருசாக கொப்பளம்
ஓகே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ மூணே சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் கால அசர் அது தான் இவ்வளோ பெருசாக கொப்பளோ மாதிரி மூஞ்சியிலலாம் வருது மூஞ்சியில் கையிலலாம் வருது அது எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இந்த எஸ் இந்த லேஷ்மனால் வந்துட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த பைனரி ஃபியூஷனில் அந்த இருக்கிற டைப்ஸை வந்துட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேக்டீரியா ஒரு செல் தான் இருக்குது இந்த ஒரு செல் வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக ஹாஃபாக வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது இதனால் ரெண்டு வருது வருது ஓகே டூ நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இந்த டூ நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸுமே வந்துட்டு பேரண்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கும் அச்சசல் சேமாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஹியூமன் பீங்ஸில் ஐடென்டிக்க சிம் ஐடென்டிக்கலாக கிடையாது சிம்லராக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படி செதுக்க வச்ச செல மாதிரி இப்படி சேமாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இது வந்து பார்த்தோன்னா லாங் நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இருக்குது டெஃபினைட் ஓரியன்டேஷன் இங்கே மேலே இருக்க இந்த ஃப்ளெஜில் எங்கே இருக்கோ அதன் வழியாக வந்துட்டு டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ப்ரோட்டோஜோவா மூணாவது எனி பிளேன் ஸ்ப்ளிட்டிங் எப்படி வேணால் ஒரு பக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணால் அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து நடக்கும் ஆனால் எண்டு ப்ராடக்டில் ரெண்டு அமீபா வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே அதுதான் பைனரி ஃபியூஷன் பைனரி ஃபியூஷன்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வரும் இந்த ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வர்றது வந்துட்டு மூணு வெளியாக வந்துட்டு வரும் மூணு ப்ராசஸ் வந்துட்டு இருக்குது இந்த அமீபாவில் வந்துட்டு ஒன்று அப்படியே பிறந்துக்கிட்டு ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கலாம் ஓகே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அமீபா இஸ் திஸ் கிளியர் எப்போ மேம் வாட்ஸ்அப் குரூப் குரூப்பா வாட்ஸ்அப் குரூப் இல்லை சேனல் கிரியேட் பண்ணலாம் வெரி சூன் மேபி டூ டே இட் செல்ஃப் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகே மேபி நாளைக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஓகே ப்ரோட்டோஜோவா அது ஒரு விதமான ஒரு ஆர்கானிசம் இந்த ப்ரோட்டோஜோவாலாம் நீங்கள் கிளாஸ் நைன்த்தில் இல்லை எயித்தில் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே டெலிகிராம் இஸ் என்ஆஃப் மசீரா சொல்கிறாங்க டெலிகிராம் இஸ் என்ஆஃப் பட் நிறைய பேர் டெலிகிராமில் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ என்ன பண்ணுறது பிரசன்னா வெங்கடேஷன் நம்ம ப்ளஸன்ட் ஆக்கினும் வரல செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனுக்கே போகிறாங்க போகும்போது டவுட் அங்கே வரணும் ஓகே சரி இது கிளியர்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனுக்கு போகலாமா பைனரி ஃபிஷன் முடிஞ்சு மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்குள்ளே போகலாமா பிளேனேரியாக்கு இன்னும் வரலை தினேஷ் நம்ம அப்போ வரலாம் செல்வக்கணி தேங்க்யூ எஸ் ஸோ மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்குள்ளே போயிடலான்னு மசீரா சொல்லிட்டாங்க ஓகே இதுவுமே பாருங்கள் டெஃபினைட் ஓரியன்டேஷன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த டிவிஷன் வந்து நடக்குது பைனரி ஃபிஷனில் வரும் அந்த டூ டைப்ஸாக வரணும் ரெண்டு ஒன்றுத்துலேருந்து ரெண்டு வரணும் இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நடக்குது தட்ஸ் ஆல் ஓகே நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் ஃபிஷன் மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்மோடியம் ஓகே இந்த பிளாஸ்மோடியமில் நம்ம இத்தனை நாள் பைனரி ஃபிஷன் என்ன பார்த்தோம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வருது இப்போ ஒன்றுலேருந்து கச்சா 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 அந்த செல்ஸ் டிவைட் ஆகி நிறைய குட்டி வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதுதான் மல்டிபிள் ஃபிஷன் ஒன்றுமே கிடையாது இஸ் திஸ் கிளியர் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா டோட்டி போட்டன் செல்ஸா இது ஏதோ டென்த்து கிளாஸ் படிக்கிற பையன் கேட்குற மாதிரியே இல்லையே லெவன்த்தா டுவெல்த்தா நீங்கள் டோட்டி போட்டன்சி மீன்ஸ் தி அபிலிட்டி ஆஃப் த செல்ஸ் டு ரீஜெனரேட் ஓகே கிளியரா ஓகே ஸோ மல்டிபிள் ஃபேஷன்னா என்ன ஒரு செல்ல இருந்து நிறைய செல்ஸ் கசகசகசான்னு வருந்துடுது ஓகே அந்த ஒரு ஒரு செல்லுமே வந்துட்டு ஒரு புது பிளாஸ் மோடியமாக டெவலப் ஆகுது ஒரே ஷாட்டில் அப்படியே நிறைய குட்டி வந்து வந்துடுது தட் இஸ் மல்டிபிள் ஃபேஷன் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ் மோடியம் ஓகே நான் இன்ஸ்டாவில் இல்லையே இன்ஸ்டாவில் குரூப் கிரியேட் பண்ண முடியுமா தெரியாது எனக்கு சிஸ்டுக்கெலாம் நம்ம இன்னும் வரலை பிரகாஷ் அனீஷ் இங்கே இருக்க பசங்களை பார்த்தா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க மாதிரியே தெரியலையே நிறைய பேர் லெவன்த் டுவெல்த்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கீங்க சிஸ்ட்டு டோட்டி போட்டன்சி டிஎன்ஏ குள்ளே என்னென்ன இருக்கோன்னு கேட்குறதுலேருந்து ஓகே பிளாஸ் மோடியம் எஸ் இட் காஸ் இஸ் இட் டஸ் காஸ் அமீபா மல்டிபிள் ஃபிஷன் பண்ணணுமா பண்ணுமா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் 
அமீபா வந்துட்டு அது யூஸ்வலி பைனரி ஃபிஷன் தான் பண்ணுது அதுக்கு அவ்வளோதான் எனர்ஜி இருக்கு அதனால ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு தான் யூஸ்வலி அதுதான் பண்ணும் ஓகே பட் மேபி அதுக்கு ஒரு அன்ஃபேவரபுள் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போது அது எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் பண்ணும் ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து அமீபா வந்து பைனரி தான் பண்ணும் மல்டிபிள் பண்ணாது ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படின்னா வந்து சிஸ்டனாக என்னன்றத நான் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹியூமன் பீங்ஸில் வரும்போது சொல்கிறேன் நம்ம இன்னும் அதுக்குள்ளே போகவே இல்லை எனக்கு தெரியும் எல்லாம் அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் அத்தனை டவுட்டு வருது ஆனால் நம்ம ஏ செக்ஷுவல் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு போகலாம் ஓகே மல்டிபிள் ஃபிஷன் அகெயின் டீச் மேம் அப்படின்னு வந்து ஸ்டடி ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் சொல்கிறாங்க அதுதான் கேட்டேன் எதனா டவுட் இருக்கா கேளுங்க அப்படின்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிளாஸ் மோடியம் ஒரே ஒரு செல்லால் வந்துட்டு செய்யப்பட்டிருக்கு ஓகே இப்போ இந்த செல் என்ன ஆகும் இங்கே தெரியுது இல்லை இந்த செல் வந்துட்டு டிவைட் ஆகும் ஒரு செல் இருந்து அப்படியே போலந்து 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 அப்படியே நிறைய செல்ஸாக வந்து மாறிடும் ஓகே இந்த செல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே டெவலப் ஆகி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரவுண்டாக இருக்குது இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே எலாங்கேட்டடாக இருக்குது கொஞ்சம் நீளமாகும் எஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்மோடியம் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கவரிங்கா மேம் மேம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மல்டிபிள் ஃபிஷன் ஆர் இஸ் எனி டைப் ஆஃப் மல்டிபிள் ஃபிஷன் பவதாரணி பவதாரணி நம்ம வந்து சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேவா நம்ம பண்ணல சில மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்லாம் பண்ணுது அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்துட்டு ஃபிஷன் அதுதான் உங்களுக்கு முன்னாடியே போட்டேன் பவதாரணி நீங்கள் லேட்டாக கிளாஸுக்கு இங்கே பாருங்கள் சே ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிஷன் செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நான் அடுத்தது ரீஜெனரேஷன் அப்புறம் பட்டிங் அதுக்கப்புறம் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபொகேஷன் அப்புறம் ஸ்போ ஃபார்மேஷன் ஓகே இந்த ஃபிஷன்லேயுமே ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அதை தான் நம்ம முடித்தோம் இப்போ ஃபிஷனை ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜம்ப் ஆக போகிறது ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்குள்ளே ஓகே எஸ் எங்கள் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எங்கே காணும் ஆ How binary fission? It's different from cloning, ma'am. ஹவு பைனரி ஃபேஷன் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் க்ளோனிங் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் பைனரி ஃபேஷன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸில் நடக்குது க்ளோனிங் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ரெஃபர் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸு இல்லை ஆனிமல்ஸு இல்லை ஒரு கட்ட வரைக்கும் பிளான்ஸை கூட வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே ஒரே விஷயந்தான் ஆனால் க்ளோன் பைனரி ஃபேஷன் வந்து அப்படியே அச்சுசல் சேமாக இருக்கும் க்ளோனிங் நம்ம இன்னும் அச்சீவ் பண்ணலை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ சாண்ட்ரா மேம் மாதிரி இன்னொரு சாண்ட்ரா வேணும்னா அந்த இடத்துக்கு நம்ம இன்னும் போகலை சயின்ஸ்னு அந்த அளவுக்கு வளரல டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே பவதாரணி நம்ம பிளா மல்டிபிள் ஃபிஷனோட எக்ஸாம்பிள் மிளா பிளாஸ் மோடியம் ஜஸ்ட் கோ பேக் அப்புறம் இங்கே வாங்க ரைட் சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்து இஸ் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஸ்பைரோ கைரா ஃப்ராக்மெண்ட்னா என்னது ஏதோ ஒரு இதுலேருந்து பகுதி ஏதோ ஒரு பெருசாக இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டை தான் நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஸ்பைரோ கைரா இவ்வளோ நீளமாக இருக்குது வச்சுக்கோங்க அறிவியல் வளர்ச்சியும் நடக்கலையே 
பெர்ஹாப்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் Lizards is the example of fragmentation or regeneration. Lizards is the example of regeneration. Okay, that's what we can do. Fragmentation or regeneration is one of the process. There is a small difference. That's it. Ma'am, say some other example for fragmentation. This is the fragmentation. Now, let's go to the example. Let's go to the pen. Now, there is a pen. 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 This 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 is a pen. Or second part of the pen. This is a pen. This is a pen. This is a pen. Now, this is a pen. This is a pen. The pen 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 is a pen. So, this is a pen. அனால் ச்பாயிரோகாயிரா வந்துடு அப்படி ரக்டாங்கள் மாரியே இருக்கு அது துண்டு துண்டும் நம்ம வெட்டுனோம் நாம் குட்டி குட்டி fragments ஆ நம்க்கு கடிக்கியோம் அந்த each fragment வந்துடு அப்படியே develop ஆகோன் சொல்கிறாங்கும் is this clear? நிஷாந்தி நீ மாம் உன்லி ச்பாயிரோகாயிரா அம்மா ச்பாயிரோகாயிராதான் Understood, da. In lizard, fragmentation happens only. No, fragmentation is not. That is called regeneration. Now, the next regeneration is going to go to the next regeneration. Okay? Now, the fragmentation will cut accidentally. No, ma'am. I didn't get it. No. Look at this. I'm going to give you an example. Look at this pen. Okay? So, look at this. எப்படி நீங்கள் எடுத்து நியாபு வைச்சுக்கலாம் அப்படின் கேட்டா வந்துடு ஒரு துணி எடுத்துப்போம் சரியா இது ஒரு துணி நிடுத்துக்கலாம் சரி இந்த துணிய வந்துட்டு நான் குட்டி குட்டி பீசஸ்ல வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஆனா இது வந்துட்டு ஒரு நான் லிவிங் திங் ஆனா இப்ப ஸ்பைரோகா வந்து உயிரோட இருக்குது இப்ப ஸ்பைரோகாயிரவே எடுத்துப்போம் வேணா துணி எல்லாம் ஆனா ஸ்பைரோகாயிரவே எடுத்துப்போம் இப்ப இந்த ஸ்பைரோகாயிரா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா ஓகே நான் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு அது டிசைட் பண்ணிக்குது ஓகே நம்மளும் டிசைட் பண்ணுவோம்ல நான் புள்ளியா பெத்துக்கு போறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பைரோ கைரை வந்துட்டு நான் வந்து புள்ளியா பெத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட உடம்ப அதுவே அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்லே அதுவே ஓனா வந்து சின்ன சின்ன பீசஸா வந்துட்டு அது கட் பண்ணிக்கும் ஓகே அதுவா வந்துட்டு பிரிஞ்சுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி ஸ்பைரோ கைராக்கு இருக்கு இப்போ இது டிசைட் பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்களேன் நான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறேன் எனக்கு பிள்ளையா பெத்துக்கணும் அப்படின்னு அது டிசைட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதோட உடம்பே அதுவே வந்துட்டு தனித்தனியா வந்துட்டு பீஸ் பீஸா வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கும் அந்த ஒரு ஒரு பீஸுமே வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ராக்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ராக்மெண்ட்னா என்ன எதனா ஒரு இது இப்போ இது இருக்கு இல்லை இப்போ நானே இருக்க துண்டு துண்டு நம்ம பீசஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதோட ரீப்ரொடியூஷன் பண்ணும்போது குட்டி குட்டியாக பீசஸ் வரதை நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டுமே வந்து ஒரு புது ஸ்பைரோகைரோவாக வந்து டெவலப் ஆகும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் தட்ஸ் ஆல் இஸ் திஸ் கிளியர் ஏ எத்தனை அஸ்வத்துப்பா எட்டு அஸ்வத்தா If we combine lizard DNA, it happens only in specific cell, ma'am. கடியாது, முத்த பாடியுமே வந்துடு அது decide பண்ணிடுச்சு நான் போயில்லாம். இப்பு நம்ம் பாடி வந்துடு நான் தல ஒரு மார் இருக்கு, இந்த பக்கும் ஒடம் ஒரு மார் இருக்கு, கால ஒரு மார் இருக்கு, ஒன்னும் different different shape பார்க்கலே. ஆனா, spiroகாராக அப்படி கடையாது. முத்த ஒடம்புமே ஒரே மாரிதான் பண்டுருத்துக்குமே அதுக்கு easy அவுடைய சும்மா இப்படி கட் போனும் நான் இது இன்னும் 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 அப்படி develop பயிருது அவளதான் okay yes is this clear இது clear நான் நம்ம வந்து next கு போயிரலாமாம் regeneration கு போயிரலாமாம் fragmentation clear நாம் It cuts only on maturation, right, ma'am? That's why we say that. That's why we say that. What we say is that the spirogaira is always reproduction. That's why we say that the maturation is always reproduction. Yes? 
ma'am in some stone possum will come no ma'am it will form by fragmentation stone possum abdina stone possum na puriyala inna the stone possum na enna solunga pa puriyala ஸ்பைரோகைரா வந்துட்டு அது மல்டி செல்லுலர் தான்ப்பா ஆனாலுமே அது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வந்துட்டு ஒரு ஆர்கானிசம் நம்மள மாதிரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது அதில் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது நம்ம உடம்பு எடுத்தோம்னா என்னோட கண்ணில் இருக்க செல்ஸ் இல்லை என்னோடய ஹார்ட்டில் இருக்க செல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் என் கிட்னியில் இருக்க செல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் என்னோடய ரெட் பிளட் செல்ஸ் அது வேறு மாதிரி இருக்குது என்னோடய ஸ்கினில் இருக்க செல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஸ்பைரோகைரால் அப்படி கிடையாது என்ன தான் அதில் நிறைய செல்ஸ் இருந்தாலும் மல்டி செல்லுலராக இருந்தாலுமே எல்லா செல்ஸுமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் தான் வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால தான் இந்த ப்ராசஸ் அதில் நடக்க முடியுது ஓகே எஸ் இது கிளியர்னா நெக்ஸ்ட் போகலாமா பிளனேரியா இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் ஓகே எஸ் ஓ பாசம்னா ஆல்கேவா ஓகே ஸ்டோன் பாசம் வந்துட்டு இருக்குல்ல ஆல்கே அது வந்து ஈவன் வந்துட்டு பை ஃபிஷன் மூலியமாக கூட ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஈவன் பை ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலியமாக கூட வந்துட்டு அது ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் யூஷுவலாக பை ஃபிஷன் ப்ராசஸ்லேயே வந்துட்டு அது ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே எஸ் ப்ரோலிஃபரேட்டிங் எஸ் சோபனாக்கு வந்துட்டு நைஸ் கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க ப்ரோலிஃபரேட்டிங்னா வந்து என்னன்ட்டு அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹைட்ரா பற்றி பேசும்போது அதில் வர ஓகே பட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரீஜெனரேஷன் ரீஜெனரேஷன் வந்து எதில் நடக்கும் அப்படின்னா பிளனேரியில் நடக்கும் ஓகே இதோட ப்ராசஸுமே வந்துட்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு சிமிலராக தான் இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா அதில் மெச்சுரேஷன் அதில் ஸ்பைரோகைரா வந்துட்டு தன்னோட ஓர் இன்ட்ரெஸ்டில் நான் குழந்த பெற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு போய் அது ரீப்ரொடியூஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஏதோ நான் பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு நான் பாட்டுக்கு சிவனே இருந்தேன் வேறு ஏதோ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து என்னை அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அதனால் என் உடம்புலேருந்து ஒரு துண்டை காணும் அந்த துண்டுலேருந்து இன்னொரு பிளனரியாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் ரீஜெனரேஷன் ஓகே ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால பிளனரியா வந்துட்டு சொந்த விருப்பத்தினால இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணலை ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் தானா போயிட்டு இருந்துச்சு சும்மா இல்லாமல் அங்கே அடிபட்டுச்சு இங்கே அடிபட்டுச்சு அதனால தலை வெட்டி போச்சு நடுவில் இருக்க போர்ஷன் காணாமல் போயிடுச்சு இல்லை கால் காணாமல் போயிடுச்சு அதுலேருந்து ஒரு பிளேனில் டெவலப் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஆக்சிடென்ட் அதே தான் மசீரா மரியம் வெரி குட் ஆக்சிடென்ட் தான் அது சுய இஷ்டத்தினால பண்ணலை அது வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கல பிளனேரியா ஓகே சும்மா செவனே இருந்துச்சு எங்கேயோ அடிப்பட்டதுனால ஒரு பாடி பாட்டு அப்படியே துண்டா அப்படி வெளியே வந்துருச்சு அந்த துண்டு இருந்து இன்னொரு பிளனேரியா டெவலப் ஆகுது ஓகே அந்த ப்ராசஸ நம்ம ரீஜெனரேஷன் என்று சொல்றோம் எஸ் ரீஜெனரேஷன் ஆல்வேஸ் லீட்ஸ் டு ஃபார்ம் நியூ இண்டிவிஜுவலாக மேம் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் குணசேகர் இந்த கேஸில் பிளனேரியா கேஸில் அது தான் நீங்கள் கேட்டிங்களே லிசார்டுன்ட்டு அந்த லிசார்டில் கூட வந்துட்டு ஆக்சிடெண்ட்லாம் நம் சம்டைம்ஸ் நடக்கும் அப்போ அதோட வால் வந்து கட் ஆகிடும் வால் கட் ஆகிடுச்சுன்னா மேம் அதுக்கு வால் வளருதுன்னு கேட்டால் வளரும் ஆனால் அது ஃபுல்லாக முன்னாடி எப்படி வந்துட்டு அந்த வால் வந்து நல்லா சூப்பராக அதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ அதே அளவுக்கு இருக்காது ஏதோ போனால் போனோம் போனால் தானும் அப்படின்னு வந்துட்டு சும்மா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துட்டு அந்த லிசாடுக்கு வால் வளரும் அதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் தான் ஆனால் அது ஃபுல்லாக இது கூட சேர்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த வாலில் மட்டும் தனியாக போன வாலில் இருந்து இன்னொரு புதுசாக ஒரு பள்ளி வந்துட்டு வரல உருமாகலை ஓகே பட் அதுவுமே நம்ம ரீஜெனரேஷன் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகே பட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ப்ராசஸில் வந்து பிளனேரியா ஓகே ஸோ பிரவீனுக்கு கிளியர் வெரி குட் கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க Yes, regeneration is not the primary mode of reproduction. Ramesh is saying, yes, exactly. Why yeah, it is not the primary mode of reproduction? Why? Planaria is not the same thing. If you do anything, you can do it. Okay. So, how do you write the exam? Planaria, they have the ability to give rise to new individuals. Planaria, they have the ability to give rise to new individuals. 
from their body parts. This process is called as regeneration. Our body parts are in the new planaria vara and our ability planaria kondri irika. In the process, I am saying regeneration. Abdina saying. Okay. Yep. Pretty much the body of planaria somehow cut. Abdina. Yeh do or vagegal or body on the cut tied. Adana ala da. Idu naarak kide. Abdina saying. Regeneration can take place from any part of the planaria. Yes. Hari Niki clear. Tamil Samoli, in a doubt to Solinga. Darni, then very good. Lizard or tail a mud to the regenerating cells. Very nice. Ratana clear. Nishanthi Niki clear. Yes. Ma'am, will they regenerate from any piece? Yes. In the piece are the loma, the tale arcutum, nadu portion arcutum, bar arcutum, epudivana vette, in the athalana plenaria vette, other in the day. Namonte or well a microscope, which in a moloka experiment away on a roti pathilam, plenaria, kundu and the other kunne are the epudi on the developed path in pathil or vetti. Okay. Ma'am, will plenaria go extinct if it is not cut? Abdin keta. Planaria will go extinct. Oh, okay. Example, kandu nalla kelvi. Ma'am, planaria wander a reproduction panna nune nane kya da abdin keta panna nune nane kyo. And the mari aduwa ona panna chena. And the process is re. Generation Abdin Solo Mato, Adenan Solo, fragmentation Abdina Solo. Okay, so you virpathoda panna la Abdina regeneration. So you virpathoda panna chena fragmentation. Avulada Vithyasa, very dume kadia. Yes, so is this clear? It is clear that we next to go to next to the 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 next the next to the next to the next to the next the next to the next to the next the portion to the next the next to the next in the portion la cut pannalum even if it is tail inga paarenga unga textbook le kuduthirukku last part which is the tail portion adeyume cut a irundha kuda adu irundha kuda or pudhu planaria develop agudhu yes in lizard na adha sonna aishwarya lizard la vandha regeneration nadakkadhu adha dhaan na sonna lizard la vandha the tail portion irukku illa adilla mattum regenerating cells irukku adanaala the lizard ku vandha tail marubadi grow agudhu appudiyume grow agra tail vandha munnadi original eppadi irundhucho adhe alavukku irukadhu edho or alavukku tail irukra mari adoda function konjam irukum adilla avula dhaan vithyasam regenerating cells vandha and the lizard oda tail la vandha irukku Okay. Fast up, pungal. Okay. Next one, the budding. In the budding, one that is a aquatic organism. Okay. The budding one that is what? Agar na, that reproduction, panna no, apni naran the chena. Ipo yor hydra. In the hydra, one that is tanni kulli erikom. Ipo na reproduction panna pore, apni in the hydra, one that thorn chena. Adoro bottom level, one that is cells, one that is automatica. Nariya, one that is especially that in the side, in the apni side one erikla. And that level, one that nariya cells, one that apni divide it erikom. Nariya cells, apni divide it erikom. One one cut that level proliferation. That that you are getting, all nariya cells, when they get there, all that proliferation, so that one cut that level, what happens? Another hydra, when they are that slow, that one are much more. One this level, that one cutty, that cutty, that one another hydra, that one develop, that one point, that one. In the side level, one hydra, when they fully mature, that is, that one number one, eight months, eight months, so many pets are growing. That means that hydra, when they are fully mature, that is, that mother hydra, mummy hydra, that is, that one cut that one, that one tiny one. Hydra was married to them. All of that. In the process, I am saying that budding is being said. Okay. Yes, ma'am in human. Regeneration is not cut. Bagel Lakshmi, your question is not clear. 
Ma'am, does that mean the healing when we hurt is called as regeneration? Abdin keta number on the human beings. Number pace it trika in the animals. Ipo na hydra pati kodo pace it trika. Hydra kodo andro or multicellular da. Na munadiya sunna plane. Ida kodo spiro gaya kodo multicellular da. Multi na inna nariya cells irna multicellular. Number odam lo nariya cells irka. Number lo multicellular da. Ana or vitya so irka. Number ko hydra ko ila number ko spiro gaya ko. Yenne na keta नम सेल्स लव अंदर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वंदर टेर का आरबीसी सेल्स स्किन लर का सेल्स वेरा कंड लर रेटिना लर का सेल्स वेरा अंदर मारी ओरो ओरे अर्थली में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स रखे आना स्पाइरो गायरा ला इला प्लेनेरिया वो इला हाइड्रा लो अपड़ी कड़ी आदे इन्नता नरिया सेल्स हैं ना लो इन्नता मल्टी सेलुलर आये रहना लो ये लाल सेल्स हो वो रे मर्दा रखे वो रे फंक्शन आंगे इन्दो वो चेंज में कड़े आदम नम्बर लब डी कड़े आदम नम्बर कुछ कॉम्प्लेक्स आ रखो सो आदम नाले नम्बर वन दे इन्दो मरी कुटी कुटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कोड़ा कंपेयर पन्� Ma'am, Hydra is also an example of regeneration. Yes, Hydra also reproduces by regeneration, but mostly through budding, Hydra reproduce pannom. Is this clear, budding la eppidi pannom onta? Bad tika Hydra ninnu te erikkoon, adik reproduction pannom unta onta nishna, adik odam la automatical cells onta divide agon, real cells, adik proliferation unta selluvon. Oor kattat the side le vandhita, abdi inno or Hydra va adik develop a ite erikkoon. Nambha vandhita eppidi oor umbo the maso vandhita wait panni, oor baby ya vandhita nambha deliver pannom. Adhe maari, and the mummy hydra on the day in a pan of the day either one another develop on on a serra I've been sorry to cut penny would reach now and or hydra on the day in or pudu individual a develop I roam that's all is budding okay yes budding occurs in East also but now a primary example on the hydra okay yes where can we see hydra? Aquatic is not there. If you go to the water, we can see hydra. Yes, ma'am. Yes, hydra is present in water. Aquatic. It is an aquatic animal. Okay. Okay, fine. Now, let's talk about the next one, the vegetative propagation. Vegetative propagation is that in the plants, the stem and the root, there is a capacity. In the stem and the root, there is a way to develop it full. Okay, full of cherry developer. Okay, full of cherry developer. Let's see what we have for example. If you have a rose cherry, if you have an example, you have a red cherry. Here, you have a red cherry, you have a red rose and a white rose. Ini ni, ini ni alam abdin kita. For example, epo anda white rose mandi teri kerana engkau, aduh itu root dah, aduh dah nama anda nanti buat ceri kau. Ana adik ceri lelak red vein abdi na, na stem mandi teri, ini orang stem orang ada kunci abdi shake panni, kunci scratch panni, rendu ni merge panni nak cutnya na, apo vegetative propagation mule ma rendu stemu orang stemu mari dom, okay? Apo maru muda adik ceri lelak mandi teri, ane kandi different different colors of one the roses one the day and a cat okay this process is known as vegetative propagation either one the bryophyllum leaf like what an umbrella park modium in the bryophyllum leaf level on the day in the marriage in a china the buds are are going to develop ago and the motor go okay in the motor killer will in the china in the motor in the again when the period leaf or period plant on the develop ago how will that vegetative propagation okay college student anime king इंगे ना पाव वेल ओन के एनीमे किंगे यस जसीम सोल रंगा मत कटुमक अमाल टुमा लवडीन सोल रंगे ओके वाह बत्मांच बत बत्मजा सुरेश ओके मसीरा इस क्लियर Yes, Nidarsana Ashrinivasan. Grafting, you have an example of a rose, a white rose, a red rose, a red rose, a red rose, a red rose, a white stem, a little bit of a tree. This is the two of us, and the process is grafting. Okay? Yes, Nidarsana Ashrinivasan. Banana plant grows like Hydra. ये पूरी माँ बनाना प्लांट हाइड्रा मरी ग्रो आगे दे पूरी ली ये निकाय एनी में ना इन्हें दे दो कोरियन सीरीज़ डा आइश्वरी आदे दो कोरियन सीरीज़ ओके सो क्लियर बनाना आला हाइड्रा मरी और श्री वंदे डाउट आ सो श्री वंदे इन्हें डाउट आ उंगले के 
அஸ்வத் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு பண்ணுங்க அஸ்வத் நீங்க இதை கிளாஸ்ல இருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இல்ல ரைட் தானே நீங்க மற்றவங்களுக்கு புரியணும்ல அவங்க டவுட்ஸ் கேட்கும் போது என்னால் அவங்க டவுட்ஸ் பார்க்க முடியல சாட் அப்படி மேல மேல போயிடுது மேம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் அண்ட் வந்துட்டு கிராஃப்டிங் ஓகே ஸோ கிராஃப்டிங்கில் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லீஃப் இருக்குல்ல இந்த லீஃப்ல இந்த பட்ஸ் இந்த பட்டு வந்துட்டு கீழே விழுந்துச்சுன்னா இந்த பட்டுலேருந்து வந்து புதுசாக வந்து இன்னொரு பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகுது இன்னொரு லீஃப் ப்ரயோஃபிலமாக வந்து டெவலப் ஆகுது கிராஃப்டிங்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எங்கது லெட் மீ ட்ரா இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெம் இருக்கு ஒரு ரோஸ் செடி இருக்குது ஓகே ரூட்டு இதெல்லாம் இருக்குது இது வந்துட்டு ஸ்டெம் இதில் வந்துட்டு ஒயிட் ஃப்ளார்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஒயிட் ரோஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஆர் பிங்க் ரோஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குது சரி இப்போது எனக்கு வேறு கலரில் இது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கலர் பிளாக் ரோஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட வேறு கலர் இல்லை ஓகே பிளாக் ரோஸ் இருக்குது இப்போது இதே இதில் வந்து எனக்கு வந்து ரெட் கலர் ரோஸ் வேணும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வெளியேருந்து ரெட் கலர் ரோஸோட ஸ்டெம்மு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஸ்டெம்மு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் இந்த பிளாக் ரோஸ் இருக்குல்ல அதோட ஸ்டெம்மில் வந்து லைட்டாக கீரலை போடுவேன் லைட்டாக கீரல போட்டு இது கூட ஜாயின் பண்ணுவேன் இதை கூட ஜாயின் பண்ணனா ரெண்டும் வந்துட்டு கொஞ்ச காலம்க்கு அப்புறம் ஒரே மாதிரி ஆயிடும் அந்த ஸ்டெம்மும் இன்னொரு ஸ்டெம்மும் ஜாயின் ஆயிரும் ஒரே ஸ்டெம்மா மாறிடும் அப்படி மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஸ்டெம்ல இருந்து எனக்கு ரெட் ரோஸும் கிடைக்கும் பிளாக் ரோஸுமே கிடைக்கும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளோதான் ஓகே செல்வ க செல்வனாக நம்ம இன்னும் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனுக்கே போகல வேசுட்டோமி அதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஹவு மேம் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டால் சில ஸ்டெம்ஸுக்கு வந்துட்டு அந்த அபிலிட்டி இருக்குது ரோஸுக்கெலாம் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு அப்பா கிட்டே கேளுங்கள் அப்பாக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் கேளுங்கள் அப்பா ஒரே செடியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு கேளுங்கள் லைவாகவே உங்கள் டேடி பண்ணி காட்டுவாங்க அப்போ புரிஞ்சிடும் ஓகே எஸ் ஸோ கிளியர் ஓகே இதுதான் மொத்தமான ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே இதில் சின்னதாக நம்ம டிஷு கல்ச்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது கேட்க மாட்டாங்க பட் இன்ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த ஒரு செல் எந்த ஒரு பிளான்ட்டோட ஒரு சின்ன பகுதி வச்சு லீஃபையுமே வந்துட்டு அதையுமே ஒரு குட்டி குட்டி ஒரு பாட்டை வச்சு அதை வச்சு நம்ம லேபில் மொத்த செடியுமே வந்துட்டு வளர்க்கலாம் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் டிஷு கல்ச்சர்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் நீங்கள் பயோடெக்னாலஜி பண்ணிங்கன்னா அதில் கற்றுப்பீங்க ஓகே இதை வந்து எக்ஸாம் கேட்க மாட்டாங்க பட் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இது ஒன்று தான் எந்த ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தான் நீங்கள் பிளான்ட் எடுத்தாலுமே அதில் ரொம்ப குட்டி தம்மா தோண்டி இவ்வளோண்டு எடுத்தால் கூட அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு செடியை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணலாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக லேபில் ஓகே ஸோ அந்த ப்ராசஸை டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே கலை பிரகாஷ் உங்களுக்கு எது புரியலை ப்ரயோஃபிலமில் ம் சொல்லுங்க கலை பிரகாஷ் ப்ரயோஃபிலமில் புரியலையா இந்த இலை இருக்குல்லப்பா இந்த இலையில் வந்துட்டு மொட்டு மாதிரி இருக்குங்க பாருங்கள் இதுலேயே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை பட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த பட்ஸு வந்துட்டு கீழே விழுந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த கீழே விழுந்த அந்த பட்ஸில் அது வந்து தனியாக இன்னொரு ப்ரயோஃபிலம் செடியாக வந்துட்டு டெவலப் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இந்த பட்டுலேருந்து வந்து அது கீழே மண்ணில் விழுதலை அந்த மண்ணில் விழுந்த உடனே அந்த பட்டுலேருந்து ரூட்டு ஸ்டெம்மு எல்லாம் வந்து ப்ரயோஃபிலம் செடியாக அது வந்துட்டு உருமாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் விஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் புரிஞ்சு படிங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறதே படிக்கணும்னு கிடையாது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இப்படியே போய் எழுதுங்க மார்க் கிடைக்கும் ஓகே ஒன்றுமே கிடையாது ப்ரயோஃபிலம் லீஃப்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த பட்டு வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆன பேருக்கு என்ன ஆகும் அது வந்து உதிர்ந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னு வைங்க இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது உதிர்ந்து கொஞ்சம் கீழே விழுந்துச்சுன்னா கீழே விழுந்து அந்த பட்டுலேருந்து ரூட்டு அப்புறம் ஸ்டெம் எல்லாம் டெவலப் ஆகி அது தனியாக ஒரு ப்ரயோஃபிலம் செடியாக வந்து ஒரு மாதிரி வந்து நிற்கும் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் 
சரி இதில் வந்து தி லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் வந்துட்டு ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் விச் இஸ் ஸ்மோர் ஃபார்ம் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் இந்த ஸ்போர் ஃபார்மேஷனில் என்ன நடக்கும் பிரெட் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த பிரெட் வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்துட்டு அதை சாப்பிடாம விட்டோம் இல்லை அது கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்பைரிக்கு நெருங்கிருச்சு அப்படின்னா அந்த பிரெட்டில் வந்து என்ன நடக்கும்னா ஒரு மாதிரி பிளாக் ஒரு மாதிரி ஃபங்கஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் பிளாக் பிளாக்காக தெரியும் அதை நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தா அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரைசோஃபஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இருக்குது ஓகே இந்த ரைசோஃபஸ் வந்து அப்படி நம்ம வளர விட்டோம்னு வைங்களேன் அதுவுமே கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி அதில் இந்த மாதிரி ஸ்போரேஞ்சியம் அப்படின்னு இந்த ரவுண்டாக பால் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஓகே இந்த ஸ்போரான்ஜியம் குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்போர்ஸ் இருக்குது நம்ம அப்படியே வளர விட்டோம்னா இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்போரான்ஜியம் உடஞ்சி அதுக்குள்ளே இருந்த ஸ்போர்ஸ்லாம் வெளியே வந்து மறுபடியும் இன்னொரு ரைசோஃபியம் வந்துட்டு ரைசோஃபஸ் வந்துட்டு அதில் பிரெட்டில் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு அட் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் இஸ் திஸ் கிளியர் மேம் வெஜிடேரியல் ப்ரொபகேஷன் இஸ் சிமிலர் ஆர் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இட் இஸ் ஐடென்டிக்கல் ஏ செக்ஷுவல் மோட்ஸில் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் செக்ஸ் நம்ம அது தான் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனே நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷனே கிடையாது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் தான் வேரியேஷன் இருக்குன்றதே நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஓகே வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பிளான்ஸில் நடக்குது பட்டிங் வந்துட்டு அது வேறு மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் ஸ்பைரோ கைரா ஓகே ஸோ அதனால் அங்கே வந்து நம்ம பட்டிங்ன்ற ஒரு பேர் இருக்கணும் ரெண்டுமே வந்துட்டு ப்ராசஸ் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆர்கானிசம் அதோட லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ அப்போ பிளான்ஸ் கொஞ்சம் ஹையராக இருக்குது அதனால் நம்ம அதுக்கு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் சொல்கிறோம் கொஞ்சம் லோவராக இருக்குது அந்த ஆர்கானிசம்க்கு ஸ்பைரோ கைராக்கு பட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெருசாக வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது பேர் மட்டும்தான் வேற ஓகே ஓகே பிரஜித் கிருஷ்ணன் ஓகே 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 ஸ்ரீ அந்த பிரெட்டை நீங்க சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள அந்த ஃபங்கஸ் வந்துடும் ஓகே எஸ் ஹைஃபே இஸ் ஓன்லி சீன் பை அஸ் இன் பிரெட் வெரி குட் மசீரா அந்த ஹைஃபே மட்டும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் பட் அந்த ஹைஃபேக்கு மேலே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி அந்த பூத கண்ணாடி அதை வச்சு பார்க்க நம்மளால் முடியும் பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்போரான்ஜியம்குள்ளே அது ஒரு வேலை பர்ஸ்ட் ஆச்சு ரப்சர் ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு வெளியே வரும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அகெயின் வந்துட்டு ரைசோஃபஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இன்னும் நிறைய ஃபங்கஸாக வந்துட்டு அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே எஸ் சரி நம்ம வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டோம் ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டரே முடிச்சிட்டோம் ஐ மீன் ஓகே அந்த ஏ செக்ஷுவல் பார்ட்டும் முன்னாடி இருந்த அந்த கான்செப்ட்டும் வந்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ வரும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் பார்க்கணும் இதுலேயுமே வந்து பிளான்ஸில் எப்படி நடக்கும் ஹியூமன் பீங்ஸில் எப்படி நடக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும் பிளான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் தென் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் ஓகே வை மேம் எஸ்டர்டே நோ லைவ் அப்படின்னு கேட்டால் நான் இருக்கிற இடத்துல பெங்களூரில் வந்துட்டு பந்து ஸ்ட்ரைக்கு ஸோ வர முடியலை ஓகே நிக்கி வந்துட்டு கேன் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா பிரெட் இருக்குல்லப்பா இந்த பிரெட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப காலமாக எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்ச பேருக்கு நீங்கள் அதை சாப்பிடாமே வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கருப்பு கருப்பாக நமக்கு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த கருப்பு கருப்பாக தெரியுற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைஃபு ஓகே அந்த ஃபுல் அந்த ஃபங்கஸுக்கே பேர் என்ன அப்படின்னா அது பேர் வந்து ரைசோப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் அந்த பிரெட்டை அப்படியே தூக்கி போடாமல் இந்த அந்த பிரெட்டை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இந்த ஃபங்கஸுமே இன்னும் டெவலப் ஆகும் அது குட்டி போடுறதுக்கு அதுக்கு அதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அது எப்படி குட்டி போடுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஹைஃபேக்கு மேலே உருண்டையாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்போரான்ஜியம் ஓகே இப்போது நீங்கள் அப்படியே அதை இன்னும் டெவலப் ஆக விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்போரான்ஜியம் வந்துட்டு ரவுண்டாக இருக்குது இப்படி வெடிஞ்சிரும் வெடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்குள்ள ஸ்போர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் குட்டிகள் இருக்கு அந்த ஸ்போர்ஸை தான் குட்டின்னு சொல்றோம் அந்த குட்டிகளை தான் ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் வெளியே வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு ஒரு ஸ்போருமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரைசோப்பஸா டெவலப் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான்
next sexual reproduction asexual enna paathom oru parent da irupanga sexual la rendu per irukanga two people are there one male irupanga or one female irupanga idu flowers lume seri and even vandu human beings lume seri rendu irukum one vandu male gamete irukum female gamete and the male produce pandra and the oru idha vandu namba male gamete nu solrom female la vandu adha female gamete or egg or ovum appadina solrom indha rendu gamete me fuse aachuna adha namba zygote appadina solluvom okay ஸ்டடீஸ் ஸ்டில் ஸ்டாண்டு நான் ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பேக் போயிட்டு வாங்க வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஓகே எஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டுமாரோ ஸ்ட்ரைக் ஆ மேம் அப்படின்னு கேட்டால் டுமாரோ இஸ் சண்டே ஸோ நோ ஸ்ட்ரைக்கு வில் வி ஹாவ் குவிஸ் அட் லாஸ்ட் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு வந்துட்டு மென்டியோட ஃபுல் ஏன்னா இந்த சாப்டரோட ஃபுல் குவிஸ் மென்டி வந்து கிடைக்கும் ஓகே சரி இப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ரெண்டு பேரண்ட் வந்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய டைம் தேவைப்படும் நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் இதில் வேரியேஷன் இருக்கும் வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு பெட்டராக அடாப்ட் ஆக முடியும் சிறந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் விச் டூ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர் இன்வால்வ் ரெண்டு பேர் இன்வால்வாக இருக்காங்க இதில் இந்த கேமெட்ஸ் மேல் வந்து ஒரு கேமெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது மேல் கேமெட்டு ஃபீமேல் ஒரு கேமெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது ஃபீமேல் கேமெட் இந்த ரெண்டு கேமெட் ஃப்யூஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு விஷயத்தில் தான் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து பிறந்திருக்கோம் ஓகேவா எஸ் மேம் வை ஆஃபன் ஸ்ட்ரைக் இன் பெங்களூர் அப்படின்னு கேட்டால் தண்ணி பிரச்சனை அதனால தான் வேறு எதுவும் கிடையாது மேம் ரைசோஃபர்ஸ் ஓன்லி சேனன் பிரெட்டா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ரைசோஃபர்ஸ் வந்துட்டு பிரெட்டில் மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல நல்லா பார்க்க முடியும் ஈவன் என் சாயிலில் கூட இருக்கும் ஆனால் நமக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக எங்கே பார்க்க முடியும்னா பிரெட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேக்டோ பேசலஸ் அது கேர்டில் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது கேர்டில் நம்மளால் ஈஸியாக அதை பார்க்க முடியும் அதுதான் ஓகே அந்த மாதிரி பிரெட்டில் வந்துட்டு ஈஸியாக இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்க முடியும் எஸ் மேம் நவ் யூ வாஷ் இன் பெங்களூர் நவ் ஆ யூ இன் பெங்களூருன்னு கேட்டால் அது கரெக்டு நவ் யூ வாஷ்ன்னு வராது வாஷ்னா இருந்தீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இருக்கீங்களான்னா இருக்கேன் சரி இப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே எஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் டிவைடட் இன் டு இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் கிளாஸ் எயித்தில் படிச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் பட் இப்போ நம்ம டென்த் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஏ டைரெக்டாக போயிடுவோம் ஃப்ளாஸில் எப்படி நடக்குது ஹியூமன் பீங்ஸில் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு ஓகே சரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என் ஃப்ளார்ஸில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளாரில் ஏற்கனவே எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் சொல்லணும் எது வந்துட்டு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் எது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா நான் வந்துட்டு எது சொன்னாலும் நான் வந்து ஓ இதான் ஃபீமேல் இதுதான் மேல் அப்படின்னு வந்து நான் போயிடுவேன் ஓகே பிஸ்டல் ஸ்டேமன்ல ஓகே பட் அது வந்துட்டு ஃபீமேலா இல்லை வந்து மேலான்னு எனக்கு சொல்லணும் பிஸ்டல் அண்ட் ஸ்டேமென் எங்கே இருக்குது பிஸ்டல் ஸ்டேம் இந்த பக்கம் பிஸ்டல் இருக்குது இது வந்து ஸ்டேமன் இருக்குது ஓகே பிஸ்டல் வந்து ஃபீமேலா மேலா மேல் வந்துட்டு ஸ்டேமன் எங்கே ஓகே மேல் வந்துட்டு ஸ்டேமேன் ஃபீமேல் வந்துட்டு என்னது பிஸ்டல் ஓகே வேறு என்னென்ன பார்ட்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியுது பிஸ்டால் இல்லை பிஸ்டால்னா கன் ஆகிடும் கலை பிரகாஷ் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது எஸ் ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் வந்துட்டு பிஸ்டல் வெரி நைஸ் ரத்துனா வெரி வெரி குட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கீங்க எஸ் ஆந்தனியா எஸ் பிஸ்டல் வந்துட்டு ஃபேம் எஸ் இப்போது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்குது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்குது ஃபீமேலே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டிக்மா இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு இதுலேருந்து அந்த பாலன் கிரெயின்ஸ் போய் வந்துட்டு ஸ்டிக் ஆகும் போய் ஒட்டிக்கும் அதனால அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க ஸ்டிக்மா அப்படின்னால ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கி ஓகே ஸோ பாலன் கிரீன்ஸ் இந்த இடத்துல போய் ஒட்டிக்கும் ஏன் ஒட்டுது அந்த ஒற்ற தன்மை வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது அதனால தான் அது பேரே வந்து ஸ்டிக்மா ஓகே ஸ்டிக்கி 
ரொம்ப ஒட்டியாக இருக்கும் பிசா பிசான்னு இருக்கும் அதனால தான் அது பேர் ஸ்டிக்மா ஓகே இப்போது இது வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஸ்டைலாக அப்படி வருதில்ல அதனாலே அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டைலு ஓகே அது எங்கே வந்து முடியுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஓவரியில் வந்துட்டு முடியுது இந்த ஓவரிக்குள்ளே தான் வந்துட்டு எக்கு வந்துட்டு இருக்குது இதுதான் இந்த பிங்க் கலர் அதுதான் வந்துட்டு ஓவா ஆர் வந்துட்டு எக்கு சரியா எஸ் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது ஸ்டேமன் இருக்குது அந்த ஸ்டேமன் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மேலே இருக்கிறது ஆன்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலே இருக்கிறது ஆன்தர் கீழே இருக்கிறது ஃபிலமெண்ட் இங்கே இருக்குல்ல இந்த போர்ஷன் இது தான் வந்துட்டு மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்டேமன் ஓகே ஸ்டாமினா நான் வச்சுக்கோங்க மேல் ஸ்டாமினா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா எஸ் முத்துலட்சுமி உங்க டவுட் என்ன டவுட் கியா ஹே அப்கா டவுட் கியா ஹே சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் யுவர் டவுட் மேல் ஆண்ட்ரீஷியம் ஃபீமேல் கைனீஷியம் ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா ஹெரி ஹெரித்யா ஈஸ்வரன் டவுட் இல்லைனா நான் நெக்ஸ்ட் போக போறேன் பிகாஸ் ஐ கான் சி யுவர் டவுட் எஸ் ஸோ ஆன்தரில் வந்து என்ன இருக்குது ரெண்டு பால் இது வந்து எக் இந்த உங்களோட கிளாஸ்க்கு தேவையில்லை பட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஆன்தரில் டூ பாலன் கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஒன் போலார் நியூக்ளியாய் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ சீன் ஓவியூவில் ஒரு எக்ஸல் இருக்குது தென் யூ ஹாவ் ஒன் போலார் நியூக்ளியாய் அண்ட் டூ சினர் ஜிட்ஸ் ஓகே எஸ் மேம் பெட்டல்ஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளாரில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளாரில் அதுக்குள்ளே போகலை வரும் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஓகே பிகாஸ் நம்ம இந்த மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஏர்லியர் கிளாஸஸில் படிச்சுருப்போம் நம்ம இது ரிவிஷனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம் ஓகே டூ போலார் நியூக்ளி ஐ இட் இஸ் அமீபா ஏர்த் வார்ம் ஹைட்ரா ஃபிஷ் இது எது வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலியமா வந்துட்டு இதாகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல ஃபிஷ் வந்துட்டு ஃப்ராக்மெண்டே நீங்க சொல்லுங்க அமீபா வந்துட்டு ஃபிஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஏர்த் வார்ம் வந்துட்டு இட் இஸ் ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஹைட்ரா வந்துட்டு இட் ரீப்ரொடியூசஸ் பை பட்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூவம் வரும் ஃபிஷ் வராது ஓகே சினர்ஜட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த முட்டைக்குள்ளே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்போ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சினர்ஜட்ஸ் பட் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாமினர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எழுதுங்க இல்லை இது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஞாபகம்னா எழுதாதீங்க தவு பண்ணிடாதீங்க ஓகே சரி இப்போ பாருங்கள் இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் இருக்குது ஒன்று வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் இன்னொன்று வந்து யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் ஓகே பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் என்னென்னா ஆணும் நான் தான் பெண்ணும் நான் தான் அப்படின்னு இருக்கிற ஃப்ளார் வந்துட்டு பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் அதாவது மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் அப்படி கிடையாது பையன் தண்ணி பொண்ணு தண்ணி ஓகே பையனுக்கு வந்துட்டு மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்கும் பொண்ணு இருக்க ஃப்ளாருக்கு வந்துட்டு ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பைசெக்ஷுவல் அண்ட் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் ஓகே வில் தே ஆஸ் ஃபார் எக்ஸாம்னா எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டை எழுதுங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது Ma'am, if different flower of the same plant pollinates, it is called as self-pollination. If different flower of the same plant pollinates, it is not the same flower. If you say different flower, you can say that you can say that you can say that you can say that you can say. Polar nuclei, you can say that. அந்த சென்டர் போர்ஷனில் இருக்குல்ல நியூக்ளியாலாம் அந்த நியூக்ளியஸ் ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறதுனால நியூக்ளியன்னு சொல்கிறோம் சென்டர் பகுதியில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து போலார் நியூக்ளியை அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் அந்த எண்ட் ஆஃப் தி அந்த ஓவியூலுக்குள்ளே அந்த எக்குக்குள்ளே ஓவரிக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் எஸ் இது கிளியராக பைசெக்ஷுவலுக்கும் யூனிசெக்ஷுவலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பைசெக்ஷுவல்னா என்ன மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டும் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டும் ரெண்டுமே வந்துட்டு பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளாரில் வந்து இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிபிஸ்கஸும் மஸ்டர்டும் இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்துட்டு நான் தான் ஆணும் நான் தான் பெண்ணுன்னு சுற்றிட்டு இருக்க ஃப்ளாரு இதுக்கு அப்படி கிடையாது ஃபீமேல்னா ஃபீமேல் மேல்னா மேல் எய்தர் வந்துட்டு ஸ்டேமெண்ட் இருக்கும் எய்தர் வந்து பிஸ்டல் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அது வந்து யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்
Ma'am, I have doubt. Sexual reproduction in plants. So, lunga, sexual reproduction in plants. Now, we are going to talk about this. Even though we are going to talk about this, how do you do it? This is sexual reproduction in plants. We are going to talk about this. நேத்திராக்கு clear. இதில் வந்து நம்ம step by step ஆ போகுப் போரும். okay. இப்போ இதில் என்ன முக்கியமான விஷ்யும் நம்ம ஏற்கன்வே பார்த்துடும். female reproductive part, male reproductive part. அந்த pollen grains, அந்த stem அந்த அந்த stigma கொந்து போகுணும். அந்த pistol கொந்து போகுணும். அப்படி போயிருச்சு நாலே வந்துடு ஜைச்சுடம் பாரானம் ஜைச்சுடம் okay so அது பண்டிரத்திக் குதிவி செய்கிறது வந்துடு சில insects அந்த insects இல்லை நம்மலோடு ஒடம்பில் குட பாலங்க ரேன்சிலாம் ஒட்டிட்டு அப்படும் அப்படிக் குட வந்து அந்த பாலங்க ரேன்சிலாம் transferாக வந்து வாய்ப் பெருக்கு so அந்த மாறி நம்மலே வந்து மாமாவையல நம்ம வந்து முடிச்சிரலாமே, ஏன் தயடாருக்கா, கொஞ்சுதான் இன்னும் ஒரு கொஞ்சு நாரந்தான் இது முடிச்சிடா sexual reproduction, அந்து கப்பிறான் chapter முடிந்து, இன்னும் எனக்கு தெரிந்து ஒரு 20 minutesல முடிச்சிடு போய்டே இருக்கலாம் 22 half an hour, 830லாம் முடிச்சிரலாம் yes okay இந்த ஒரு விஷ்யம் இருக்கில்ல, இது வந்து 2 வகையா நடக்குது, ஒன்று வந்து self-pollination, அப்படின்னா, அந்த ஒரே செடியில, நீங்கள் கேட்டீங்கள் ஒருத்துங்கள் கேட்டாங்கள் மாம் வேறு flowerல் இந்துது ஒரே செடியில் இருந்து வருக்கு இப்படி நடந்துது என்ன, அதலாம் வந்து, it comes under self-pollination, அப்படின்று மாறி, இப்பு இதை இந்த ஒரு flowerல இருக்க pollen grains வந்து இங்க transferாகுது so this is called as self pollination இந்த flowerல் இந்து இங்க இங்க வருது so this is called as cross pollination இதே ஒரே plantல வந்துடு ஒரு flowerல் இந்த இன்னுர் flower வந்தாலுமே that is called as cross pollination ஒரு flowerல் இந்த இன்னுர் flower போச்சு நாலே cross ஒரே flowerல் இந்து இப்படி இந்து இப்படி போச்சு நான் அது self pollination okay is that clear மாம் இங்க அம்மா தோச சுட்டுராங்களா சோத்த பட்டி பேசாதீங்கள் சென்றம் அம்கு வீக்கிடச் சோரிலை இருக்கு clear 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 மசிராக வந்து clear okay so first step அதுதான் என்ன பண்டும் நம்ப pollen grains வந்து transfer பண்டும் அதுக்கு உதைவி செய்யிரம்களாம் அந்த மாமா வேலைப் பண்டும் அதுக்கு உதைவி செய்யிரம்களாம் நம்ப pollen irrison செல்வாம் சிரிந்த example insects like bees okay இந்த pollination two types என் அடுக்கலாம் ஒன்னு self pollination இன்னும் cross pollination self pollination நான் ஒரே flower அதாவது அது bisexual flower இருக்கும் அந்த flowerல இருக்க pollen grains stigma க்கு transfer இந்த ரெண்டு பலாரும் ஒரே செடில் இருந்தாக கொடு அது வந்து cross pollination பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தாக கொடு அது cross pollination என்னாம் இன்னோரு பலாரில்லும் இன்னோரு பலாருக்கு வருது so that is called as cross pollination okay இது first step agents வந்து bees அப்பிறும் சில insects it comes under insects water, wind even number human beings also number ஓடம்ல pollen grain பண்ணாக கொடு நம்பிலும் transfer பண்ணிலாம். நம்பிலும் மாமா வேல ஜாலியாப் பண்ணிரலாம். Okay. Mendel பதி படுச்சும் அல்லை. Mendel வந்து இந்த வாலதாம் பண்ணாரு. இங்கே இருந்து பாலங்கிரின்சை தூக்கி அப்படி வந்து துருவிட்டிருந்தாரு. தூனாரு. Okay. Self-pollination can only happen in bisexual flower, ma'am. Abdin kita, ama bisexual flower lata na mae rendu me erkom. Anu rendu me irinda na lata abdi panna mudiyo. Anu oru flower lata ande te varu anu matu maila matu irinda china. Adal epuri ande self-pollinate pani kumudiyo. So linga, anum nanda ne, penum nanda ne irka flower lata ande te anu lerendu pen pagidi ki ipo kumudiyo. Correcta. Purnsa ani ki agents na inna abdin kita do. Agent number one, water. Agent number two, wind. Agent number three, in the B. Agent number four, number human beings. Number other the agents. Mama Veli, Praveen Kore Kushiak. Okay, so clear. Second step in அப்படினா வந்து, இது again, it is the diagram, இந்த process பேர் என்னன, pollination. Pollination என்ன, transfer of pollen grains. எங்க இந்த stigma இருக்கு வருந்து வருது? எங்க இந்த stigma கேங்க இந்த வருது? அப்படினா, stamenல் இருந்து வருது. Okay, stamen to stigma. That is called as வந்துட்டு, pollination. Okay, second step என்ன நடக்கும்? அப்படின் கேட்டா, செரி, pollen grains வந்தாரிச்சு. Female ke reach ayat aje. Ipo ande fusion dah. Warna ni, nada ni cile. Male gamete, female gamete, fuse paninga. Fuse aja na inna ago zygote ande tu form ago. Okay, so it results in the formation of zygote. Okay. 
லெசன் ஃபைவ் இன் சாண்ட்ரா மேட்ரி மொனி ஆமாம் நம்ம ஜாலியாக படிக்கணும் ஈவன் மென்டல் கூட மேட்ரி மொனி தான் பண்ணார் அவரே பண்ணி முடிச்சு அவருக்கு மென்டல் லாஸ்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் நம்ம அதை படிக்க தானே செய்கிறோம் ஜாலியாக படிப்போம் இப்படிலாம் படித்தா தான் ஞாபகமே இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஐயோ இது என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு படித்தோன்னா மறந்து போய் இப்படி படித்தா தான் ஜாலியாக ஞாபகம் வச்சுட்டு படிக்கலாம் ஓகே சரிங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு பாலங்கிரீன் வந்தாச்சு ஸோ ஃபியூஷன் நடந்துருச்சு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பத்திக்கிச்சு மேல் கேமெட்டுக்கும் ஃபீல் கே ஃபீமேல் கேமெட்டுக்கும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு விஷயம்தான் ஜைகாட் ஓகே இப்போ இந்த ஜைகாட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிக்சர் வழியாக நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ஜைகாட் வந்துட்டு அந்த பாலங்கிரி வந்துட்டு கீழே இப்படி போகும் சி ஃபியூ சீ த ஸ்ட்ரக்சர் ஒயர் இங்கே வந்துருச்சு பாலங்கிரீன் பாலங்கிரி வந்துட்டு இங்கே வந்துருச்சு இதை டெவலப் ஆகுது இங்கே கீழே வந்து ஜைகாட் வந்து எங்கே டெவலப் ஆகுதுன்னா இந்த ஓவரி கீழே இந்த எக் பிளேஸ் கீழே தானே இருக்கு அந்த ரவுண்டாக இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கீழே இருக்குல்ல அங்கே போகிறதுக்கு வந்து பாலன்டியூ வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எங்கே படித்தோம் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன்லாம் படித்தோம் த மூமெண்ட் ஆஃப் பாலன் கிரீனு டுவோர்ட்ஸ் தி ஓவரி டுவோர்ட்ஸ் தி எக் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் என்னது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மூமெண்ட் ஆஃப் அந்த பாலின்னு கிரீன் வயா பாலின் டியூப் டு தி ஃபீமேல் பார்ட் விச் இஸ் தி ஓவரி ஆர் தி ஓவியூல் ஆர் தி எக் அது வந்து எங்கேன்னு பார்த்தோம் நம்ம வந்து பிளா ஐ மீன் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷனில் ஒரு மூமெண்ட் அது பேர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கீமோ ட்ராபிசம் வெரி நைஸ் அகிலேஸ்வர் அஸ்வத் வெரி குட் ஓகே ஸோ அங்கே பாருங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதனால தான் அந்த பாலின் டியூப் வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி கீழே ஓவியல் கிட்டே வருது ஓகே அங்கே தான் அந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி இந்த ஜைகோட் கொஞ்சம் டிவைட் ஆகி அது நெக்ஸ்ட் எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் ஆகுது கீமோ ட்ராபிசன் வெரி நைஸ் ஸ்ரீ நிக்கி கங்காதரன் மசீரா ஹெத்ரியா ஈஸ்வரன் விஜய் அழகர் பிரவீன் ஏம்ஸ் லார்ட் சுஜித் இன்பா லார்ட் சுஜித் ஸ்பெல்லிங் தப்பு பட் ஓகே கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க இன்பா சோபனா ஜெய்ஷீனா ஈஸ்வரன் ஹரிணி தர்ணிதரன் கீமோஷ் பிரஜித் கிருஷ்ணன் ஆசம் ஐஸ்வர்யா இன்பா ஐடி வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் அது தான் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் ஹியர் ஓகே இப்போ ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆன பேருக்கு இந்த ஜைகாட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் அது இன்னும் டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகுது அந்த ஸ்டெப்பை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா எம்ப்ரியோ அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இந்த எம்ப்ரியோவை சுற்றி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லேயர் டெவலப் ஆகுது அதை தான் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எண்டோஸ்பம்மை சுற்றி இன்னொரு லேயர் இருக்குது அதை தான் சீடு கோட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்ன இந்த எம்ப்ரியோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் வந்து சீடாக வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எஸ் இஸ் திஸ் கிளியர் இஸ் திஸ் கொலையார் அப்புறமா கூட போய் இந்த செஷனை பார்த்துட்டு வாங்க ஆனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரிவிஷன் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஓகே The fertilized ovule forms the seed. Ovule is the same thing. What is the ovary? The ovary is the fruit that is formed. What is the form of the form? The petals, the sepals, the petals. Okay, so that's how the fruit it is formed. Is that clear? Look at this. Ovule develops into seed. ஓவியூல சுற்றி இன்னொன்று இருக்குது ஓவரி அந்த ஓவரி தான் வந்து ஃப்ரூட்டாக வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்படி ஆகும் போது செப்பல் பெட்டல் எல்லாம் கீழே விழுந்துருது தட்ஸ் ஆல் ஓகே கிளியர் 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 வெரி குட் ஐஸ்வர்யாக்கு கிளியர் நிக்கிக்கு கிளியர் டபுள் டன்னா தினாக்கரனுக்கு ஆசம் எஸ் இங்கே பாருங்கள் ஓவியூல் டெவலப்ஸ் இன் டு சீட் அப்படின்னா ஓவரி டெவலப்ஸ் இன் டு தி ஃப்ரூட் அது ஃப்ரூட் அப்படி ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா செப்பல் பெட்டல் எல்லாமே கீழே விழுந்துரும் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் நடந்துருச்சு அல்டிமேட்டாக என்ன ஃப்யூஷன் ஆகும் போது நமக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரூட் வேணும் சீடு வேணும் அந்த விஷயம் நடந்து முடிஞ்சது சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே கோட் நாட் கோட் சீடு கோட்டியா கோர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேனா சரி ஓகே சாரிங்க கோட்டிங்க சீடு கோட்டிங்க ஓவரி எங்கே இருக்கா எங்கேப்பா யார் இருப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்குறது ஓவரி எங்கே இருக்குன்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோமே இன்னும் பேக்கே போக மாட்டேங்குது ஆடா எங்கு என்னால் முடியலை எஸ் இதுதான் ஓவரி 
இந்த ஓவியர்க்குள்ள தான் ஓவரிக்குள்ள தான் ஓவியூல் வந்து இருக்கு ஓவரிக்குள்ள ஓவியூல் இருக்கு ரைட் இந்த ஓவரி தான் வந்துட்டு ஃப்ரூட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது ஓவியூல் தான் வந்துட்டு அந்த சீடாக டெவலப் ஆகுது ஓகே எஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்த எம்பிரியோ இருக்குல்ல எம்பிரியோ சுத்தி வந்துட்டு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த லேயரை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா என்டோஸ்பர்ம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த என்டோஸ்பர்ம சுத்தி வந்துட்டு இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அதைதான் சீடு கோட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றோம் ஓகே இதுதான் வந்து இந்த ஓவியூல் தான் வந்துட்டு சீடா டெவலப் ஆகுது ஓவரி வந்து ஃப்ரூட்டா டெவலப் ஆகுது அவ்வளோதான் ஓகே ஓவரி இஸ் ஃப்ரூட் ஓவியூல் இஸ் சீடு ஓகே தட்ஸ் ஆல் இங்கே பாருங்கள் இது புரிஞ்சுக்கோங்க புரியலைன்னா என்னன்ட்டு ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆச்சா ஜைகாட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த பாலின் கிரீன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம தூவி விட்டோம் அப்போ வந்து ஸ்டேமர்லேருந்து பிஸ்டலுக்கு வரும்போது ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆகி அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகுது அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம எம்பிரியோன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எம்பிரியோ வந்துருச்சு இப்போ எம்பிரியோ என்ன பண்ணோன்னா எம்பிரியோ பேசிக்கலி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஓவியூலுக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்குது சரி இந்த எம்பிரியோ வந்து என்ன ஆகும்னா அதை சுற்றி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அதை தான் எண்டோஸ் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் அதை சுற்றி அவ்வளவுதான் இப்போ ஹியூமன்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஜைகாட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எம்பிரியோ ஃபீட்டஸ் இந்த மாதிரி பிளான்ஸில் இருக்க ஸ்டேஜஸ் தான் வந்து இது ரைட் எஸ் சீடு வில் டெவலப் இன் டு நியூ பிளான்ட்டா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் நம்ம சீடு வெதை போடுறோம்ல வெதை போடுறதுனால தானே அது வந்து பிளான்ட் நம்ம சீடை வந்துட்டு ஒன்று ஃபார்ம் ஆன உடனே நம்ம எடுக்காமல் இருந்தோன்னா அந்த சீடை சுற்றி வந்துட்டு அந்த ஃப்ரூட் வந்து டெவலப் ஆகும் நம்ம சீடை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம பிளான்ட்டை வந்து வளர வச்சுக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ ஜாமினேஷன்னா என்ன அப்படின்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ பிளான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தான் நியூ பிளான்ட் ஃப்ரம் தி எம்பிரியோ விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் த சீட் நான் என்ன சொன்னேன் சீடுக்குள்ளே தான் வந்து எம்பிரியோ இருக்கு எம்பிரியோ சுற்றி எண்டோஸ்பம் எண்டோஸ்பம் சுற்றி சீடு கோட்டு ஓகே இந்த ப்ராசஸை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுதான் இந்த சீடு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அப்படி டெவலப் ஆகும் ஓகே இந்த சீடில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ப்ளூமியூல் ரேடிக்கல் அப்படின்னு இந்த ப்யூமியூல் அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த மேலே அந்த ஸ்டெம் பகுதியாக வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் ஓகே ரேடிக்கல் தான் வந்துட்டு கீழே ரூட்டாக வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் காட்லிடன் வந்துட்டு இந்த சீடுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நியூட்ரிஷன் கொடுக்கணும்ல அதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்க அந்த இடத்த தான் காட்லிடன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே மேம் ரொம்ப நேரம் போதா வாட் டு டூ கைஸ் என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் லென்த்தியான சாப்டரில் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிச்சிடலாம் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் அதோடு இட் இஸ் டன் டுமாரோ பர்த்டே அ தர்னி தரன் இட் இஸ் கெட் விச் பார்ட் ஆஃப் தி சீட் கிவ் ஃபுட் டு சீட் மேம் அப்படின்னா காட்லிடன் காட்லிடன் தான் வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் ஆர் ஃபுட்டு வந்து இந்த சீடுக்கு வந்து கொடுக்குது ஓகே இதில் சீடில் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது ப்ளூமியூல் ரேடிக்கல் காட்லிடன் ப்ளூமியூல் தான் வந்துட்டு மேலே இந்த சீட்லேருந்து இந்த ஷூட் வருது இல்லை இது இப்படி மேலே போகுது டெவலப் ஆகுது இல்லை அது வந்து ப்ளூமியூனால தான் இதுதான் அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ரேடிக்கல் வந்துட்டு கீழே இந்த ரூட் வருது இல்லை அது இந்த சீடு டெவலப் ஆகிறதுக்கு அது கொஞ்சம் சத்து வேணும் இல்லை ஃபுட்டு வேணும் இல்லை நியூட்ரிஷன் வேணும் இல்லை அது கொடுக்குறது வந்து காட்லிடன் ஓகே எஸ் சரி முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஃபைனலி வந்துட்டோம் கடகடன்னு போயிடலாம் ஓகே ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சா சரி ஓகே கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போயிடலாம் ஓகே சேன் மேம் வென் இஸ் மென்டி அப்படின்னா டுமாரோ மென்டி ஆன் திஸ் சாப்டர் வந்துடுங்க செவன் ஓ கிளாக் வச்சிடலாம் மென்டி ஓகே செவன் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் மென்டி டைமிங் செவன் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் இப்போது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் என்ன ரெண்டு பேரண்ட் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரண்ட்டுமே வந்துட்டு மேல் வந்து மேல் கேமர் கொடுப்பாங்க ஃபீமேல் ஃபீமேல் கேமர் கொடுப்பாங்க ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஜைகாட் தான் டெவலப் ஆகும் ரைட்டாக இப்போது இது நடக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வயசுக்கு வரணும் 
அப்போதான் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனே பண்ண முடியும் இந்த வயசுக்கு வர்றதுக்கு உதவி செய்கிறது வந்துட்டு ரெண்டு ஹார்மோன்ஸு ஒன்று வந்து டெஸ்டோஸ்டீரோன்னு பாய்ஸில் ஃபீமேல்ஸில் வந்துட்டு ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸால் என்ன ஆகும் நீங்கள் வயசுக்கு வர அந்த பரவச நிலையில் நீங்கள் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் உங்கள் கையில் அண்டர் ஆம்ஸில் ஹேர் வளரும் அதுக்கப்புறம் ஜெனட்டல் ஏரியா அதாவது யூனோ ப்ரைவேட்டான ஏரியாவில் வந்துட்டு முடி வளரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெண்டு பேருக்குமே காமனான இருக்க சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதை தாண்டி மூஞ்சியில் பிம்பிள்ஸ்லாம் வரும் இதையும் தாண்டி காலெல்லாம் கூட வந்துட்டு ஆம்ஸ்லாம் கூட வந்துட்டு அந்த ஹேர் வளரும் எஸ் மோனிஷ் கரெக்ட் மசீரா கரெக்ட் தர்னி தரன் கரெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் இப்போது சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது வந்துட்டு பையனுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் பொண்ணுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ பையனில் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் வாய்ஸ் வந்து கிராக் ஆகும் காந்த குரலாம் மாறும் ஓகே அப்புறம் என்னாகும் மீசை பாடி எல்லாம் வளரும் பசங்களில் அதுக்கப்புறம் பென்னஸ் வந்துட்டு நைட் டைமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே பரவச நிலையில் இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் வந்து அப்படியே என்லார்ஜாக வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே இதெல்லாம் பசங்களில் நடக்கும் இதே வந்து கேர்ள்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பிரெஸ்ட் சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நிப்பிள்ஸ் இருக்கிற அதை வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் மென்சுரேஷன் மந்த்லி மந்த்லி வர பீரியட்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வைடராக மாறும் கொஞ்சம் இடுப்பு போர்ஷன் அப்படியே இப்படி என்லார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்னால இதெல்லாம் சில கேரக்டர்ஸ் விச் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் டு கேர்ள்ஸ் அண்ட் சம் கேரக்டர்ஸ் விச் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் டு பாய்ஸ் ஓகே அர்ஜுன் தாஸ் வாய்ஸ் அர்ஜுன் தாஸ் வாய்ஸுக்கே நான் ஃபேனுங்க அவ்வளோ சம வாய்ஸுங்க அவருக்கு வாய்ஸ் சேஞ்ச் இன் பாய்ஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் வந்துட்டு இப்போது எனக்கும் இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் இருக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா பாய்ஸில் வந்து அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் வாய்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே காந்த குரலில் இருக்கணுன்றதுக்காகவே உங்களில் இது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால அது ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்னு சொல்கிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது மற்றபடி உங்களில் இருக்கிறது தான் நமக்கும் கேர்ள்ஸ்க்குமே லேடிஸ்க்குமே சேம் தான் இருக்குது ரைட் நீங்களும் அர்ஜுன் தாஸ் வாய்ஸோட ஃபேன் அன்னைக்கு அர்ஜுன் தாஸ் வாய்ஸ்ன்னு கரெக்டாக சொல்கிறீங்க ம் ஓகே சரி இப்போ பியூபர்ட்டினா என்ன டெஃபினேஷன் தி ஆன்செட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் தட் லீட் டு செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் பியூபர்ட்டி ஓகே நம்ம பியூபர்ட்டினா என்னது அடோலோசன் பாய்ஸில் கேர்ள்ஸில் அதாவது சில சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது நம்ம பாடியில் அந்த ஒரு வயசுக்கு வர ஸ்டேஜை பியூபர்ட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதில் சில சேஞ்சஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த பியூபர்ட்டி வந்துருச்சு நீங்கள் வயசுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எப்போ யூஷுவலாக வருவீங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜ் குரூப்பில் லெவன் டு ஃபோர்டீன் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் தான் யூஷுவலாக வயசுக்கு வர்ற ஏஜ் ஓகே ஓ ஐஸ்வர்யாமே ஃபேன் ஆமாம் வெரி குட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டீரோன் அதே தான் டெஸ்டோஸ்டீரோன் இன் மேல்ஸ் எஸ்ட்ரோஜன் இன் ஃபீமேல்ஸ் ஓகே வந்துட்டிங்களா செல்வேந்திரன் மாதிரி முத்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்ப்பா டயக்ராம் செஷன் இஸ் கம்மிங்ப்பா டயக்ராம் செஷன் வெரி சூன் இட் இஸ் கம்மிங் இப்போ நம்ம மேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபர்டிலைசேஷன் தட்ஸ் ஆல் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் தருண் ஐஸ்வர்யா தருண் ஐஸ்வரா கிருஷ்ணன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் என்னது ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இஸ் ஓன்லி வைல் ரீப்ரொடக்ஷன் உங்கள் டவுட் என்ன மசீரா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் தான் யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆமாம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் இதெல்லாம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வர்றதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஓகே தருண் உங்களோட அந்த டயக்ராம் செஷன் இஸ் கம்மிங் சோன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லாக ஓன்லி ஃபார் டயக்ராம்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ்டிடிஸ் இஸ் ஆல்சோ செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட் டிசீஸ் இஸ் ஆல்சோ முடிச்சிடலாம் ஓகே சரி மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் மேல் வந்துட்டு ஒரு மேல் கேமெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன ஸ்பேர்ம்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் மேல் கேமெட் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்பேர்ம்ஸ் ஓகே இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்துட்டு எங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இந்த டெஸ்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை தான்
ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்பேம் அங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போது இந்த ஸ்பேம்ஸ் வந்து இந்த டெஸ்டஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அது ஓட டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட ஒரு டூ டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டூ டிகிரிஸ் வந்துட்டு லோவராக இருக்கணும் இல்லைனா ஸ்பேம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதுக்காகவே டெஸ்டஸை சுற்றி ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஒரு அப்படியே அதை டெஸ்டஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காகவே அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்க்ராட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்க்ராட்டம் தான் வந்துட்டு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே த ஸ்க்ராட்டம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட் பிரஜித் கிருஷ்ணன் வந்துட்டு வை வை டஸ் ஃபீமேல் ஹாவ் டூ ஹார்மோன் பட் மேல் ஒன்லி ஹாவ் ஒன் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் இயற்கையாகவே நம்மள எல்லோரும் ஆண்டவர் அப்படி தான் படிச்சிருக்காரு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் எதுவும் பண்ண முடியாது அண்ட் ஆல்சோ ஃபீமேல்ஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்து பர்த்துக்கெலாம் வந்துட்டு நம்ம தான் வந்து பர்த் கொடுக்குறோம் வி கிவ் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ் ஸோ அதனால் அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் நம்மளோட அந்த யூனோ கிவிங் பர்த் டைமில் வந்துட்டு அந்த யூட்ரஸ்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகிறதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் சமாளிக்கிறதுக்காக நமக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது ஓகே அண்ட் ஈவன் பேபி பிறந்த பேருக்கு கூட அந்த பேபிக்கு ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே எஸ் வாட் இஸ் வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் அண்ட் செமினல் வெசிக்கல்ஸ் அதே தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராஸ்டேட் அண்ட் செமினல் வெசிக்கல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஸ்பேம்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டெஸ்டஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டெஸ்டஸ் தான் வந்து ஸ்பேம் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது ஸ்பேம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ டிகிரிஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தால் தான் வந்து ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனே நடக்கும் அதனால் இந்த டெஸ்டஸை சுற்றி ஒரு பேக் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸ்க்ராட் இந்த ஸ்கிராட்டம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அந்த பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரி வந்து குறைவா வச்சுக்கோ ஏன்னா அப்போதான் ஸ்பேம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே சரிப்பா இங்க ஸ்பேம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இங்க இருந்து என்ன போகுது இந்த டியூபுக்குள்ள போகுது இந்த டியூப் பேர் என்ன அப்படின்னா வேஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க ஓகே இப்போ இந்த வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்பேம் போயிடுச்சு இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்ன அப்படின்னா செமினல் வெசிக்கல் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்ன ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு இந்த செமினல் வெசிக்கலும் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டும் இந்த ஸ்பேம் வந்துட்டு இன்னும் ஈஸியாக மூவ் ஆகணும் அப்படி அப்படியே சுற்றி அப்படி கிளைட் ஆகிட்டு போகணும் சொர்க்கன்னு அப்படியே போகணுன்றதுக்காகவே சில செக்ரீஷன்ஸை வந்துட்டு செக்ரீட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ளூடு மாதிரி சில விஷயங்களை வந்துட்டு அங்கே செக்ரீட் பண்ணும் அதுதான் இது ரெண்டுத்தோட வந்து உதவி செய்யறதுக்காக வந்து இது ரெண்டுமே சில செக்ரீஷன்ஸ செக்ரீட் பண்ணும் ஓகே இப்போ ஸ்பேம் இங்க வந்துருச்சு ஸ்பேம் மட்டும் இல்ல இப்போ இது ரெண்டுத்தோட செக்ரீஷன்ஸோட சேர்த்துமே இருக்கு இங்க இருந்து இந்த பென்னஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல்லா வந்து பென்னஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள யுரேத்ராக்குள்ள வந்து ஸ்பேம்ஸ் வந்துடும் ஓகே இது மூலியமா ஸ்பேம்ஸ் வந்து எக்ஸிட் ஆகும் That's all male reproductive system. Is this clear? ஏன் டூ டிகிரிஸ் லெஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைனா ஸ்பேம்ஸ் வந்துட்டு செத்து போயிடும் ஸ்பேம்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்காது அதனால் டூ டிகிரிஸ் லெஸ் வந்து இருக்கணும் ஓகே Seminal vesicle and prostate will all provide nutrition. Am I right? Yes. Varsha Raja, movement மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரிஷனும் தே ப்ரொவைடு ஓகே எஸ் Why sperm have tail but eggs do not ma'am? மேம் அப்படின்னு கேட்டால் ஏன்னா ஸ்பேம் தான் வந்துட்டு மூவ் பண்ணி போகுது எக்கு ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது அது காற்று கொண்டு இருக்குது ஸ்பேம் வர்றதுக்காக அது அசையவே இல்லை ஒரே இடத்துல தான் வந்துட்டு இருக்குது சரியா அதனால் ஓகே ஸோ கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம போயிடலாம் ஸோ மேல் ரிப்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் கிளியர் என்ன நடக்குது டெஸ்டஸ் வந்துட்டு ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு அந்த டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கணும் டூ டிகிரிஸ் லெஸ் அதுக்காக டெஸ்டஸ் வந்து ஒரு பேக் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதில் ஸ்க்ராட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ டெஸ்டஸில் இருந்து அந்த ஸ்பேம் வந்து வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு போகுது டியூப் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்டஸ் வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கேருந்து போகும்போது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்று வந்து செமினல் வெசிக்கல் இன்னொன்று ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் இது ரெண்டும் என்ன பண்ண
வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக மூவ் ஆகணுன்றதுக்காக சில செக்ரீஷன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது ஓகே அப்புறம் அங்கேருந்து அந்த ஸ்பேம் எங்கே போகுது அப்படின்னா பென்னிஸ்குள்ளே வருது பென்னிஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா யூரேத்ரா இருக்குது ஸோ யூரேத்ரா மூலியமாக பென்னிஸ் வந்து வெளியே வந்துடுது இந்த ஒரு எக்ஸிட் மூலியமாக தான் சுற்றுவும் வெளியே வருது சுசு விச் இஸ் யூரின் அதுவுமே வெளியே வருது ஸ்பேமுமே இந்தன் வழியாக தான் வெளியே வருது ஓகே பிஸ் இஸ் மேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் இப்போது ஃபீமேல்குள்ளே போயிடலாம் தென் டெயில் ஹெல்ப்ஸ் டு மூவ் அம்மா கேட்டால் ஐஸ்வர்யா எஸ் 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 இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மூமெண்ட் இப்போ ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டமில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எஸ் ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்துட்டு வெரி வெரி ஈஸி ஓகே பவதாரிணி திஸ் இஸ் ஃபார் கிளாஸ் டென்த் அதனால் இந்த டவுட் இங்கே வேண்டாம் ஓகே For motility, sperms have tail. Yes. இப்போது ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் யூ ஹாவ் இங்கே வந்து எங்கே எக்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி யூட் ஹவ் ஸ்டடிடு எங்கே எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வேர் ஆர் எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் எஸ் ஓவரியா ஓவிடக்டா ஓவரியில் தான் எக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இது வந்து எக் ஃபேக்ட்ரி இதை வந்து எக் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இங்கே தான் வந்து எக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ஃபீமேலை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஏதோ ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இப்படி இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ கை மாதிரி இருக்குது இந்த கை வந்து என்னத்தையும் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குல்ல ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓவி டக்ட் இல்லை இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஃபெலோப்பியன் டியூபு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ ஃபெலோப்பியன் டியூபு இது ரெண்டுமே எதையோ பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது முட்டை முட்டையாக இருக்குது அது பேர் என்னென்னா ஓவரி இந்த ஓவரிக்குள்ளே தான் முட்டை இருக்குது ஓகே அப்படி நாம் வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே தான் முட்டை இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு வருது ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இதை யூட்ரஸ்ன்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் இந்த யூட்ரஸோட எண்டிங் பேர் வந்து உடனே <laughs> ஸ்பேமோட என்ட்ரிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே இங்கே நான் சொல்லி முடிச்சுட்றேன் ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்கும்ட்டு ஸ்பேமோட என்ட்ரிக்காக வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு எக்கு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணோம் எல்லா மாதமும் வெயிட் பண்ணோம் ஒரு வேலை அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அதாவது ஒன்று ஒன்றா இருக்கிற விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பேம் வந்துட்டு வைஜீனாக்குள்ளே என்டர் ஆகும் ஓகே இதன் வழியாக வரும் ஸ்பேம் இதுக்குள்ளே வந்து இங்க போய் இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் எக்கும் ஸ்பேமும் ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா ஜைகாட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே பீரியட்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் கரெக்ட் தான் எஸ் ஸோ இது கிளியராக ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத எவ்ரி மந்த் வந்து எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஓவரிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது எங்கே ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு அந்த எக்கு அங்கே போகுது ஓகே அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுது இப்போ ஸ்பேம் ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபில் வந்து அந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இஸ் தட் கிளியர் கண்ணன் இந்த கொஸ்டின் ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் நெசசரி நவ் ஓகே மேபி இஃப் யூ கம் டு டுவெல்த் கிரேட் ஆர் இன் டிகிரி லெவலில் அப்போ நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் ஓகே ஓவி டக்ட் ஆர் ஃபெலோப்பியன் டியூப் போத் ஆர் சேம் அர்ஜுன் ஓகே நோ 
நிக்கி இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் நிக்கி இது கேன்சர் நீங்கள் வந்து டிகிரி வரும்போது அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா டிகிரி காலேஜ் வரும்போது அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எப்போ வந்து டஸ் ஸ்பேம் அண்ட் யூரின் கம் அட் தி சேம் டைம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் டிகிரி வந்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஃபெலோபியன் டியூப் ஆர் ஓவி டாக்டர் இட் இஸ் த சேம் தட் இஸ் த சைட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகே Yes. ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஃபர்டிலைசேஷன் என்ன நடக்குது செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வந்து நடக்குது மேல்கும் ஃபீமேலுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் மேல் வந்துட்டு ஸ்பம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபீமேல் வந்துட்டு எக் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது இது ரெண்டுமே ஃப்யூஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு விஷயத்த ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜைகாட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஜைகாட் நெக்ஸ்ட் நிறைய டிவைட் ஆகி அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும் அந்த ஸ்டேஜ் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு எம்ப்ரியோ அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் எம்ப்ரியோ இருக்குது பிளாஸ்டோ சிஸ்டர் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து எம்ப்ரியோன்னு சொல்லுவோம் எம்ப்ரியோவில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொழ கொழன்னு இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு ஃபீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஃபீட்டர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி கை கால் அப்புறம் அந்த குத்துறது அதெல்லாம் இந்த ஃபீட்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு பண்ணுது இது ஃபீட்டர்ஸ் வந்து வெளியே பிறந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து இன்ஃபேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபேண்ட் ஆர் பேபி அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே எஸ் ஓகே ஃபெலோபியன் டியூபும் ஓவி டாக்டும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஒரே பேர் தான் ஓகேவா எஸ் இந்த ஒரு பீரியடு இந்த ப்ரெக்னன்சி அந்த டைம் வந்துட்டு சுமக்குறாங்கல்ல அந்த பீரியடை ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுமே ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களா அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னு மாசமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது எப்போ மேல் கேமட்டும் ஃபீமேல் கேமட்டும் ரெண்டு ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சுனாலே அந்த ஒரு பீரியடை ஃபர்டிலைசேஷன் அப்புறம் அந்த நைன் மந்த்ஸ் சுமக்கிறத ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஹியூமன் பீங்ஸில் நைன் மந்த்ஸ் நடக்குது ஓகே இந்த சைல்டு வந்துட்டு எப்படி வந்து பார்ன் ஆகுது ரித்தமிக் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த புஷ் புஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதனால தான் வந்து சைல்டு வந்து பிறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஜைகோ டெவலப் இன்டு எம்ப்ரியோ எவ் எம்ப்ரியோ டெவலப்ஸ் இன்டு ஃபீட்டர்ஸ் ஃபீட்டர்ஸ் டெவலப்ஸ் இன்டு ஒன் இன்ஃபேண்ட் வென் யூ கிவ் பர்த் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலைன்னா ஒரு வேலை அந்த செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸே நடக்கலை இல்லை அந்த ஸ்பேம் மேலே வந்துட்டு அந்த எக்கை ரீச் பண்ண முடியலனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படின்னா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு எதனால் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காரணம் எதனால் நடக்கலை அப்படின்னா செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அந்த விஷயமே நடக்கலை அதனால் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை செகண்ட் ரீசன் என்ன இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் பிசிஓடி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதனாலேயும் வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது காரணம் என்ன அப்படின்னா லோ ஸ்பேம் கவுண்ட் ஸ்பேம் நிறைய அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது கொஞ்சம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்பயுமே வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் வந்துட்டு நடக்காது ஓகே மேம் மென்சுரேஷன் இஸ் ஓன்லி இன் ஹியூமன்ஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது யூஸ்வலாக இதுன்னு வந்துட்டு டாக்ஸ் கேட்ஸ் இதில் எல்லா கொடுமை செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆனிமல்ஸில் நம்மளும் ஒரு விதமான ஆனிமல் ஸோ அதில் வந்து இந்த மென்சுரேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஈவன் டாக்ஸ் ஆல்சோ மென்சுரேட் ஓகே எஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஸ்ரீ டவுட்டாக கேட்குறாங்க எஸ் அப்படியே நெட்டில் டைப் பண்ணி பாருங்கள் டூ டாக்ஸ் ஹாவ் பீரியட்ஸ் டூ தே கெட் பீரியட்ஸ் டூ தே மென்சுரேட் அப்படின்னு எஸ் டாக்ஸ் மென்சுரேட் வாட் இஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் அக்கர் இன் அனிமல்ஸ் மேம் அது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் என்ன நடக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா ஓவரி வந்துட்டு அந்த எக்கு ரிலீஸ் பண்ணிச்சில்ல ஃபெலோப்பியன் டியூபில் இப்போது அங்கே எக்கு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு ஸ்பேம் வரும் வரும் வைஜின்யம் மூலமாக வரும் வரும் ஆனால் ஸ்பேம் வரலை அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த எக்கு அப்புறம் அந்த யூட்ரஸில் வந்துட்டு என்டோமெட்ரியம் லைனிங் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு லைனிங் இருக்கும் இது எல்லாம் சேர்த்து வைஜின்யா வழியாக பீரியட்ஸாக வெளியே வந்துடும் அந்த எக்கு வந்துட்டு வெளியே வந்துடும் ஓகே பேசிக்லி அந்த எக்கு வந்துட்டு ஒரு உயிரினமாக மர வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஆனால் ஸ
நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் அனிமல் தான் ஓகே நம்மளையுமே சரி ஈவன் இன் டாக்ஸ் செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லா அனிமல்ஸ்லையும் இதே கேஸு தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலைன்னா அவங்களுக்குமே பீரியட்ஸு வரும் ஓகே ஹவு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமரட் வில் மீட் அம் அஜுபாய் அது தான் சொன்னேன் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ தான் வந்து அது நடக்கும் அப்படின்ட்டு மேம் ஜைகோட் வில் ஃபார்ம் அன் என்டோமெட்ரியம் இன் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் ஜைகோட் வந்துட்டு வர்ஷா ராஜா ஜைகோட் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா தான் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே எழுதிடுவோம் பேசாம புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேம் இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஸ்பேம் இருக்குது ஸ்பேம் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸ்பேம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஃப்யூஷன் நடக்கும் ஃப்யூஷன் ஆஃப் ஸ்பேம் அண்ட் எக் அப்படி நடந்துச்சுன்னா தான் ஜைகாட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஜைகாட் தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் ஃபீட்டர்ஸாக டெவலப் ஆகி பேபியாக டெவலப் ஆகும் ஆனால் ஒரு வேளை ஸ்பேம் இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வரும் வந்து எக் மட்டும்தான் இருக்கும் எக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபீமேல் உடம்புல இருக்கும் ஸ்பேம் இல்லை இல்லை இந்த முட்டை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த யூட்ரஸில் வந்துட்டு ஒரு விதமான ஒரு லைன் இருக்குது யூட்ரஸில் அதை சுற்றி ஒரு விதமான லைன் இருக்குது தான் யூட்ரஸ் இல்லை இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு லைனிங் இருக்குது இந்த லைனிங்கை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லைனிங்கை எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்கும் இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங்கும் வைஜினியா வழியாக பீரியட்ஸாக வெளியே வந்துடும் ஓகே அதுதான் நடக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்துட்டு நடக்கலைனா அதாவது ஸ்பேம் வரலைனா ஓகே மேம் வாட் அபவுட் மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்னு கேட்டால் மிஸ்கேரேஜ் வந்துட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஜைகாட் ஃபார்ம் ஆகிட்ட பேருக்கு ஒரு வேளை அந்த ஜைகாட்டாக இருக்கும் போது இல்லை எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது இல்லை ஃபீட்டர் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது அந்த பெண் மணி வந்துட்டு ஒரு சில காரணத்தினால ஒரு வேளை அவங்க தடுக்கி விழுந்துட்டாங்க இல்லை எதுவும் ஃபுட்டு அவங்களுக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ஜைகாட் அந்த கருவு அழிஞ்சு போயிடும்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜைகாட் ரவுண்டாக அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குல்ல அது வந்து அப்படியே சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது அது கொஞ்சம் அப்படி பீஸ் பீஸாக ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து மிஸ்கேரேஜ் மேம் வாட் இஸ் த கப் இன் த பிக்கா இந்த கப்பா கேட்குறீங்க இந்த கப்பு வந்துட்டு பீரியட்ஸ் கப்புன்னு கூட சொல்லலாம் பேடு பதிலாக வந்துட்டு ஓகே செல்ஃப் அவேர்னஸ்ஸே பண்ணிக்கலாமே இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை இது இதுக்கு பேர் வந்து மென்சுரல் கப் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே இது வந்து பேடுக்கு பதிலாக இந்த கப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து வைஜினால் இந்த கீழ் பகுதியில் அதை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதை இன்சர்ட் பண்ண உடனே இது உங்களை ட்ரை பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லலை பட் இது வந்து ஒரு சேஃபான மெத்தட் பீரியட்ஸ் இந்த பேடை விட சில பேருக்கு இது வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து என்ன இது மென்சுரல் கப் வந்துட்டு அந்த வைஜினா மூலம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு நிறைய பேடு வந்துட்டு மாற்றுறோம் இல்லை த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அப்படின்னா மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பிளட்டை வந்துட்டு அதை தாக்கு பிடிச்சிக்கும் அந்த கப் வந்துட்டு அந்த எயிட் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு தாக்கு பிடிச்சிக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா அதை நீங்கள் மறுபடியும் வெளியே எடுத்துக்கும் போது அந்த ரத்தம்லாம் மறுபடியும் வெளியே வரும் அதுக்கப்புறம் இதை மறுபடியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதை ரீயூஸ் பண்ணலாம் இந்த மென்சுரல் கப்பை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணணும்னா உங்கள் பீரியட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி போட்டுட்டு போகிறீங்க அந்த பிளட்டெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அதை சுடு தண்ணியில் அதை பாயில் பண்ணி அதை சேஃபாக அதை ஸ்டெரிலைசேஷனும் சொல்லுவோம் அதை மறுபடியும் நீங்கள் உங்கள் வைஜினால் இன்சர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே தட் இஸ் அபவுட் திஸ் ஓகே அஜுபாய் அ டவுட் மேம் மேம் இட் இஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் நாட் எயிட் ஹவர்ஸ் மேம் எங்கே இருக்குது டுவெல் எயிட்டின்னு எனக்கு புரியலையே இல்லை அது நிக்கி ஓ அந்த கப்பு ஃபில் ஆகுறது சொல்கிறீங்களா அது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு மாறும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெவி ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்துட்டு எயிட் ஹவர்ஸே அவங்களுக்கு ஃபில் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் கொஞ்சம் கம்மியாக நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் அது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு டிபெண்ட்ஸ் சில பேருக்கெலாம் சொல்ல முடியாது இந்த கப்பு போட்டாலுமே ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் தாங்கும் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் தட் பர்சன் அவங்களுக்கு எவ்வளோ
பேடு வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா வைஜின ஏரியில் கொஞ்சம் லைனிங்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரேஷஸ் அந்த மாதிரிலாம் சில பேருக்கு செட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே டவுட் மேம் நேச்சுரலி கேன் அ உமன் கெட் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நேச்சுரலாக இயற்கையாக நடக்கிற விஷயம் தானே இது நேச்சுரலாக நடக்கிற விஷயம் தானே நம்ம எதுவும் செயற்கையாக ஒன்றும் செய்யலையே சரி ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா என்ன ஆகும்ட்டு எஸ் இப்போ நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்குள்ளே வந்துட்டு வரும் ஓகே டுடே மென்டி டெஸ்ட் இல்லை அருண் இப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு டைம் ஆகிடுச்சு நம்ம நாளைக்கு தான் மென்டி டெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு போவோம் விச் இஸ் அட் அபவுட் செவன் ஓ கிளாக் ஓகே எஸ் சரி இங்கே பாருங்கள் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன தான் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு பேபி பர்த் கொடுக்குறதுக்காக இருந்தாலும் சில பேர் வந்துட்டு அது ஒரு ஃபன்னுக்காக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு ஜாலிக்காக பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும் போது சம்டைம்ஸ் சில டிசீசஸ் எல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி செக்ஷுவலாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற டிசீசஸை நம்ம செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனில் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஒன்று வந்து கானரா இன்னொன்று வந்து சிஃபெலஸ் ஓகே வைரல் இன்ஃபெக்ஷனில் யூ ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு வார்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து எச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஓகே எஸ் இவ்வளோதான் வந்துட்டு செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் டிசீசஸில் தென் யோஸ் ஓ அவ்வளோதானா எஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் வந்துட்டு நம்ம சில கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேட் வந்துட்டு அந்த சைல்டு வந்துட்டு பிறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஆர் அந்த ஃப்யூஷன் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த மேலோ அப்புறமா அந்த ஐவிஎஃப் கை வில் கம் நிக்கி ஐல் கம் டு தேட் இது ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஐல் கம் டு ஐவிஎஃப் ஓகே அதுக்கப்புறம் சரோகேசி பற்றி அவங்க என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் பட் இந்த டாபிக் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிசீசஸ்லாம் வரும் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் ஒன்று பேக்டீரியல் இன்னொன்று வந்துட்டு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மாதிரி வரும் ஓகே சம்டைம்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டி வந்துட்டு சில பேர் ஃபன்னுக்காக ஜாலிக்காக அந்த மாதிரி பண்ணும் போது ஒரு ஒரு டைமும் பேபி டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஸோ பேபி டெவலப் ஆகாமல் இருக்க ஜைகோ டெவலப் ஆகாமல் இருக்குது அந்த ஃப்யூஷன் நடக்காமல் இருக்க சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸை தான் நம்ம வந்து கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா ஃபிசிக்கல் மெத்தட் ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் வந்துட்டு காண்டம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த காண்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்பேமும் அந்த எக்குமே அந்த ஃப்யூஷன் வந்துட்டு நடக்காது ஓகே செகண்ட் வந்து கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் த ஓரல் பில்ஸ் ஓரல் பில்ஸ் யூஸ்வலாக ஃபீமேல்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படியுமே அவங்க அந்த செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சா கூட ஃப்யூஷனே நடந்திருந்தா கூட அந்த ஜைகோட் வந்துட்டு டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் இந்த ஓரல் பில்ஸ் ஓகே மூணாவது வந்துட்டு இன்ட்ரா யூட்ரைன் கான்ட்ரசெப்டிவ் டிவைசஸ் லைக் ஐயூடிஸ் இது வந்து காப்பர் டீ அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் ஈவன் ஹார்மோனல் ஐயூடி இதெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு போகவே போகாது ஸ்பம் ஓகே தென் வி ஹாவ் சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் அதில் ரெண்டு இருக்குது வேசிக்டாமி டியூபிக்டாமி வேசிக்டாமி வந்துட்டு வேஸ் டிஃப்ரென்ஸை பிளாக் பண்ணிட்டால் ஸ்பேம் மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே அந்த அதுக்காக அது பண்ணுவாங்க டியூபிக்டாமி வந்துட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூப் அந்த ஓவி டக்டு அங்கே தானே எக்கு அந்த ஃப்யூஷனே நடக்குது ஸோ அந்த இடத்த பிளாக் பண்ணிடுறாங்க ஸோ தட் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் டியூபிக்டாமி ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் நோட் அப்படின்னா ஃபீட்டிசைட் ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபீமேல் பேபியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு அபார்ஷன் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா ஃபீமேல் பேபியாக இருந்துச்சுன்னா டவுரி எல்லாம் கொடுக்கணும் நிறைய ப்ரெஷரு நிறைய பார்த்துக்கணும் தலைவலி அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க பட் அப்படி இருந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு அந்த மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது இவ்வளோ பாய்ஸுக்கு இவ்வளோ கேர்ள்ஸ் இருக்கணும்னு இருக்கும் அந்த ரேஷியோ ஆல்ரெடி கம்மியாக இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா அப்புறம் இனம் பெருக்கமே நம்மளால் செய்ய முடியாத மாதிரி போயிடும் ஓகே ஸோ கேர்ள்ஸ் சைல்டு அவங்களோட லைஃப்ஸ் ஆல்சோ மேட்டர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த ஃபுல் சாப்டர் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஒன் ஷாட் ஹவு டு ஆர்கனைசிம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் இன் ஒன் ஷாட் இப்போ எதனா டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா கடையை சாத்திட்டு கிளம்பி
இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வேணான்னு பார்த்தா சரி இந்த ரீஜனில் வந்துட்டு எக் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்துட்டு பிளாக் போட்டுருவாங்க ஓகே ஒரு வேளை ஸ்பேர்ம் இப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே தானே எக் இருக்குது இந்த ரீஜனில் பிளாக் போட்டுருவாங்க இந்த இடத்துல தானே எக் இருக்குது அப்போது ஸ்பேர்மால் இதுக்கு மேலே போக முடியாது இந்த இடத்த தாண்டி போக முடியாது ஆனால் எக்கு இங்கே தான் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர்ம் வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு அதால் ஃபீமேலோட உடம்புல தங்க முடியாது ரெண்டு மூணு நாள் தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்பேர்ம் வந்துட்டு அந்த பாடிலேயே வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த செத்து போயிடும் அது வந்து ஃப்யூஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா ஓகே நார்மலி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எக்கு வந்துட்டு இந்த இதிலிருந்து மறுபடியும் வந்துட்டு மென்சுரேஷனாக வந்துட்டு வெளியே வந்துடலாம் ஓகே ஸ்பேர்ம் மட்டும் தான் வந்து போக முடியாத மாதிரி பண்ணுவாங்க எஸ் டுமாரோ மென்டி டெஸ்ட் அண்ட் மார்னிங் ஒரு ஈவினிங் ஈவினிங் தான் செவன் பிஎம் செவன் பிஎம் எஸ் என்ன டவுட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் பசிக்குதுன்னா சாப்பிட்டு வாங்க மேம் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் சரோகேசி அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்களே ஆ எஸ் சரோகேசி பற்றி சொல்லலாம் நிக்கி வந்து கேட்குற கொஸ்டின் எஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் அந்த ஃபீமேல் வந்துட்டு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இன்னுமே கொஞ்சம் குண்டாகுவாங்க இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சும்மாவே பீரியட்ஸ் நேரத்தில் மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்தால் இன்னுமே ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ சரோகேசினால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சரோகேசி அப்படின்னா பேசிக்லி இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு ஃபீமேலோட உடம்புல தான் வந்துட்டு அந்த ஃபர்டிலைசேஷனே வந்துட்டு நடக்குது ஹியூமன் பீங்ஸில் எஸ்பெஷலி சொல்லணும்னா ஃபீமேலோட உடம்புல தான் நடக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த சைல்டு நம்ம பர்த் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி நைனில் தேர்ட்டி வரைக்குமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஏஜ் ஓகே டுவெண்ட்டி டூலேருந்து எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி வரைக்குமே நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்மளோட உடம்பு தேர்ட்டி ஒன்ஸ் தாண்டிருச்சுனாலே இப்போ ஆக்ட்ரஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நயன்தாராவே எடுத்துப்போமே அவங்களோட ஏஜ் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு சில பேரோட பாடி வந்து என்ன தான் வந்து ஃபிட்டாக இருந்தாலும் அவங்களோட அந்த வைஜீனாக வந்துட்டு அவ்வளோ வந்து எங்காக இருக்காது கொஞ்சம் ஓல்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த அவங்களோட வைஜீனாக வந்துட்டு இந்த ஜைகாட்டை வந்துட்டு ஃபியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு பேபி டெவலப் ஆகிற அளவுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு வந்து செத்து இருக்காது அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு அவங்களோட வைஜினாக வந்துட்டு அவங்களோட யூட்ரஸ் வந்துட்டு இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம நயன்தாரா எக்ஸாம்பிளே வச்சுப்போம் விக்னேஷ் சிவனோட வந்துட்டு ஸ்பேர்ம் எடுத்துப்பாங்க நயன்தாராவோட வந்துட்டு அந்த முட்டையை எடுத்துப்பாங்க லேபில் வந்துட்டு இது ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைப்பாங்க ஓகே லேபில் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்துட்டு ஐவிஎஃப்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி அந்த லேபில் வந்துட்டு ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜைகோட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற ஏதாச்சும் ஒரு லேடி நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்க கொஞ்சம் யங்காக இருக்க நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்க ஒரு லேடியோட யூட்ரஸில் போய் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஜைகோட்டை அந்த ஒரு லேடியோட யூட்ரஸில் டெவலப் ஆகி அது அப்புறம் ஒரு எம்ப்ரியோவாக மாறி அப்புறம் ஒரு ஃபீட்டஸாக மாறி அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு அந்த பிள்ளைக்கு வந்துட்டு பர்த் கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து சரோகேசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மேம் எஸ் ஹரிணி கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் டூ காசஸ் சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எஸ் இட் டஸ் காஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இஃப் த எக் இஸ் ஃபர்டிலைஸ்ட் இன் ஒன் மந்த் இட் வில் பிகம் அ ஜை காட் வாட் வில் ஹேப்பன் த எக் விச் வில் ப்ரொடியூஸ் த நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓ ஐஸ்வர்யா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியல ஐஸ்வர்யா If the egg is fertilized in one month, it will become a zygote. What will happen? The, oh, okay, okay. And the zygote, one, one question I'm going to ask you. Suppose if one month, the sperm comes to the egg, the egg comes to the fertilized egg. Then, after that, the egg comes to the egg, the egg comes to the egg. In the pregnancy time, le, there is no periods. ஓகே ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது பீரியட்ஸ் நடக்காது ஏன்னா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுல ஸோ இப்போ இந்த ஜைகோட் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் எக் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகாது ஓகே மேம் இன் லாஸ்ட் மென்டி ஒன் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்ட் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் பியோர் டால் எஸ் அர்ஜுன் ஐ திங்க் நீங்கள் கரெக்ஷன் சொல்லியிருந்தீங்க தட் இஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன் அது நான் நெக்ஸ்ட் மென்டியில் வரும்போது அந்த கரெக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் ஒன் இஸ் டு ஒன் கரெக்ட் தான் ஐ பின் யோர் கமெண்ட் ஆல்சோ நான் உங்களோட கமெண்ட் படிச்சுருந்தேன் ஐ பின் இட் ஓகே பிரசித் கிருஷ்ணன்
டூ டேஸில் ஸ்பேம் வந்துட்டு அந்த பையனோட உடம்புலேருந்து பொண்ணு உடம்புக்கு வந்துச்சுன்னா அப்போது அந்த ஸ்பேம் வந்து அந்த எக்கு கூட ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ஸ்பேமுக்கு என்ன வேலை இருக்குது ஒன்றும் இல்லைல்ல அப்போது அந்த ஸ்பேம் வந்துட்டு செத்து போயிடும் ஆனால் ஸ்பேம் வந்துட்டு அந்த பையனோட உடம்புக்குள்ளேயே இருக்குன்னா அதை தான் பத்திரமாக டெஸ்டிஸ்க்குள்ளே இருக்கே டெஸ்டிஸை சுற்றி ஸ்க்ராட்டம் வேறு இருக்கே அப்போது அங்கே ஒன்றும் ஆகாது அது பையனோட உடம்புக்குள்ளே பத்திரமாக ஜாக்கிரதையாக இருக்குது சரியா Ma'am, the people living in my above uh, house, they did IVF and got twins. Oh, wow. Awesome. Okay. Ma'am, does hair have DNA? Wa? ஆமாம் இவ்வளோ நேரம் அதை தானே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஹேரோட கலர் ஹேரோட டெக்ஸ்டர் என்னோட வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இல்லை சுருட்ட முடியா அது எல்லாமே டிஎன்ஏவில் இருக்கு ஓகே லவ் யூ ஸோ மச் சுரி போயிட்டு வாங்கள் வெதர் டூ எக்ஸ் வில் ஃபார்ம் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் டூ எக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது டூ ஸ்பேம்ஸ் ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா அப்போ நடக்கும் ஓகே ட்வின்ஸ் எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பேம் வந்துச்சுன்னா அப்போ ட்வின்ஸ் வரும் ஓகே வாட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு ஸ்பேம் ஒரு ஸ்பேம் பதில் ரெண்டு ஸ்பேம் வந்துச்சுன்னா அப்போ ட்வின்ஸ் வரும் ஓகேவா தென் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த டைடு ஸ்பேம்னா வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த பீரியட்ஸ் வழியாகவோ இல்லை அந்த பீரியட் இல்லை வேறு எதுனா அந்த வைஜினல் டிசர்ஜ் ஒயிட் ஒயிட்டாக ஒரு விஷயம் நம்மளோட உட லேடிஸ் உடம்புலேருந்து கூட வரும்ல அதன் வழியாக அது வெளியே வந்துடும் ஓகே ஓகே காய்ஸ் வேறு எனி டவுட் என்ன டவுட் இருந்தால் இந்த செஷன் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா ஓகே சொல்லுங்கள் இல்லை மேம் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா ஓகே ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸும் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸும் ஓகே ரெண்டு ஸ்பேம் இருக்கணும் அதுக்கு ரைட் ஓகே காய்ஸ் ஹவு மெனி எக்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஃபீமேல் ரிப்போர்ட் சிஸ்டம்னா அஸ்வத் வந்து கேட்குறாங்க நிறைய எக்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபீமேல் ரிப்போர்ட் சிஸ்டமில் நிறைய எக்ஸ் இருக்குது கச்ச கச்ச கச்சா நிறைய எக்ஸ் இருக்குது வை ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் டூ வாமிட் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஹார்மோன் ஃப்ளக்சுவேஷன் அவங்களுக்கு வரும் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் அந்த டைமில் வந்து எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா சும்மாவே பீரியட்ஸ் டைம்லேயே மூட் ஸ்விங்ஸ் வரணும் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தால் ஹார்மோன்ஸ்லாம் அப்படியே சரி மாதிரியே போட்டு செய்யும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வாமிட் வரும் சரியாக சாப்பிட தோணும் அது என்னென்னமோ சாப்பிட தோணும் மேங்கோ சாப்பிட தோணும் புளி சாப்பிட தோணும் அந்த மாதிரி ட நிறைய சாப்பிட தோணும் ஓகே மேம் ஃப்ரம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டு நைட் டின்னர் யுவர் லைவ் ஓன்லி மேம் <laughs> okay enjoy your dinner thank you prajit krishnan thank you in case of nayantara they took vignesh two sperms ah ma'am abdin keta ama avanga vandu enna pannanga vignesh oda odambla irundhu vandu or full or liquid ave eduthupanga adhula nariya sperms irukum avanga vandu onnu da rendu da kedaiy avanga nariya eduthupanga ena experiment dhaane marudiyum poi kekka mudiyadhu so or kotta eduthupanga adhe mari female egg kuda konja nariya eduthupanga so adukapra fuse pannum bodhu adhu or sperm ah fuse aagudha rendu sperm ah fuse aagudha andha mari dhaan nadakum idhu ipo ivanga case la vandu rendu sperm ah poi fuse aayirukku okay மெனார்க்குனா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆகிட்ட போயிருக்கு அந்த எக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபெலோப்பியூன் டியூப்ல ரிலீஸ் பண்ணுது இல்லை அந்த விஷயம் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ பீரியட்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே வராது ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யூஸ்வலி ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் வந்துட்டு அந்த பீரியட்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் ஸ்டாப் ஆகிடும் லேடிஸில் ஸோ அப்படி ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அதான் மெனார்க்கு மெனோ பாஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே மெனோ பாஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மெனார்க் இஸ் எ பிகினிங் மெனார்க் இஸ் எ பிகினிங் மெனோ பாஸ் இஸ் தி ஸ்டாப் ஓகே Menarche is the beginning, menopause is the stop. Jaishna is saying, leg pain is not going to be Josh. If you are doing this, you will be able to travel to this place. You will be able to do hats off. How are transgenders formed? If you say transgenders, you can say that they have a hormone issue. We can say that it's a psychological issue. Okay? You know, what are the signs of science? Why are the transgenders like this? But transgenders are like, if you have a child, you have a dress for a child. They are actually a child. They have a male reproductive part. Unless and until you go to Bombay, you can say that they are a child. They are a child. They are a male reproductive part. They are a child. They are a female reproductive part. சர்ஜரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு அவங்க பெண்ணா இருக்கலாம் ஓகே 
மேம் நிறைய எக்ஸ் இருக்குன்னா எப்படி மேம் வந்துட்டு மெனோ பாஸ் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம லலிதா குமார் லலிதா அம்பிகாய் சசிகுமார் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபீமேலில் வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் பாய்ஸில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ் வந்துட்டு அவங்க பிறக்கும் போதே நீங்கள் வந்து ஜைகாட்டாக இருக்கும் போதே உங்களோட பாடியில் நிறைய எக்ஸு வந்துட்டு அப்போவே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகே ஆனால் ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்துட்டு எப்படின்னா மேலில் வந்து அவங்க வயசுக்கு வர்றாங்கள அப்போ மட்டும் தான் ஸ்பேர்ம்ஸோட ஃபார்மேஷனே வந்துட்டு நடக்குது ஆனால் ஃபீமேல் அப்படி கிடையாது நம்ம ஜைகோட்டாக இருக்கும் போதே நடக்கும் நம்ம இப்போ இளமை வயசில் வந்துட்டு நம்மளோட எக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் நம்ம வயசாக ஆக ஆக நம்ம கூடவே எக்ஸுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் வயசாகிட்டே இருக்கும் அதோட எண்ணிக்கையுமே வந்துட்டு கம்மியாகிட்டே போயிடும் ஓகே போய் ரெஸ்ட் எடுங்க மேம் யோர் லெக்ஸ் வெல் பெயின் ஓகே கைஸ் நான் போகிறேன் கைஸ் கேன் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் பி ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு கேட்டால் அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் மேட் சர்ஜரி அவங்க வந்து ஒரு ஃபீமேல் ரிப்போர்ட்டு பாட்டை வச்சுருந்தாங்க அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அவங்களுக்கு அந்த ஃபீமேல் ரிப்போர்ட்டு பாட்டை சர்ஜரி பண்ணதுனால பீரியட்ஸும் வருது அப்படின்னா தே கேன் கெட் ப்ரெக்னென்ட் ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி அவ்வளோ அளவுக்கு சைன்ஸ் வந்து வளர்ச்சான்னு கேட்டால் இல்லை ஓகே லவ் த செஷன் Thank you Aishwarya for staying throughout the session. How does embryo get nourishment? அப்படின்னு கேட்டால் ப்ளெசண்ட்டாக இருக்குல்ல அந்த ப்ளெசண்ட்டாக ஒரு டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து அந்த பேபியையும் அந்த மதரையும் கனெக்ட் பண்ணும் அது மூலியமாக தான் வந்துட்டு அந்த எம்ப்ரியோக்கோ அந்த ஃபீட்டர்ஸ்க்கோ வந்துட்டு அந்த நியூட்ரிஷனோ இந்த காற்றோ இல்லை அந்த பேபி வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீட்டாக பண்ணக்கூட அந்த ப்ளெசண்ட்டாக மூலியமாக வெளியே வரும் ஓகே Ma'am, what happens when many sperms fuse with many eggs? As there are many eggs, does it happen? I don't know how to do that. I don't know how to do that. Many sperms from the day, usually a few eggs are going to fuse. Just one or two. That's how to do that. Okay? I don't know how to do that. 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 Okay? Why do I have internal fertilization? Why do I have to go to the pen? So, I don't know how to do that. I don't know how to do that. I don't know how to do that. Okay. Okay, guys. Thank you for staying through all this session. You guys are welcome. Period. Thank you. There are no doubts in the comment. Let me mention. Can I see you guys tomorrow in another live session for Menti in this chapter? Bye, guys. For all the soft, tongue, rest, and guys. Bye, guys.